అసలు జర్నీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది మీది ఆరు రోజులు రోజు ఆరు గంటలు చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు నా మొహమే చూడాలి ఆరు గంటలు కథ స్టార్ట్ చేస్తాను కెమెరాలో ఓపెన్ చేసి ఫోన్లో ఓపెన్ చేసి ఈ కథలన్నీ ఏడు నుంచి వస్తున్నాయని అందరు క్వశ్చన్ మార్క్ అసలు ఇన్ని కథ కథలు ఎక్కడి సో ఆమెను ఎప్పుడు చూసినాను టిక్టాక్ వీడియోస్ ఉంటుండేగా చేస్తుండే తను బాగా చేస్తుండే సో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఆగినవు సో అన్నకు పెళ్ళి అయ్యే వరకు ఎందుకు ఆగలే పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ కాంప్లికేట్ చేసుకోరాదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు నెలకు లక్ష రూపాయలు వస్తుంటే రేపటి నుంచి నేను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల నెలకు రెండు లక్షలు రావు వాళ్ళకి సో అన్నకి ఎక్కువ కోపం మా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అంటే మరి అట్లా యోగిలాగైతే ఇట్లనే ఉండడు సో వీళ్ళు మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ కాబట్టి ఆ మోటివేషన్ తోటి బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు మేము డబ్బులకే చెప్తాము ఫ్రీగా చెప్పాం సో అది జరిగినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండే నిజమే చెప్తే అక్కడ ఉంటదేమో కానీ అక్కడ పెట్టేసి కాలేజీలో చెప్పకుండా వచ్చేసి వాడు మనిషేనా అసలు వాడు అన్నాడు కానీ వాళ్ళు మన ఇంటర్వ్యూ చూడాలి పక్క హాయ్ వెల్కమ్ టు ఆదన్ నేను మీడియా శివ చౌదరి సో ఈరోజు ఒక ఇద్దరు గెస్ట్లను మీకు పరిచయం చేయబోతున్నా వాళ్ళ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే క్రియేట్ యూ అని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తారు ఏడ చూసినా ఏ వీడియో మనం చూడాలనుకున్నా వీళ్ళ వీడియోలు పక్కా వస్తాయి సో వాళ్ళు ఎవరో కాదు కృష్ణ చైతన్య వంశీకృష్ణారెడ్డి హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు బ్రో బాగున్నా సో పెద్దలకు నమస్తే పెట్టినట్టు పెట్టిన అనుకున్నా పెద్దలు కాబట్టి నమస్తే పెట్టినారు నేను కాదు నాకన్నా పెద్దలు మీరు అసలు సోషల్ మీడియా మొత్తం చూసినా మీరే కదా అసలు జస్ట్ వీడియోలు ఇట్లా వేరే వీడియోలు చూస్తుంటే ఇట్లా స్కిప్ చేస్తుంటే మీ వీడియో పక్కా వస్తుంది ఫస్ట్ బ్రో వాయిస్ వస్తుంది నాకు ఎందుకో నీ వాయిస్ అంటే చాలా ఇష్టం సో అసలు జర్నీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది మీది అసలు మీరు ఏం అవ్వాలనుకోరు ఏమయ్యారు ఏం లేదు అంటే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసిన నేను ఆ తర్వాత రిజైన్ చేసి టీచింగ్ లోకి వచ్చేసిన అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ ముందు కూడా పార్ట్ టైం టీచర్ గా ట్రైనర్ గా చేస్తుంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి ట్రైనింగ్ చేస్తుంటే అది బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఈ జాబ్స్ అంత మంచిగా అనిపించక మళ్ళీ ట్రైనింగ్ లోకి వచ్చిన వచ్చినాక డైలీ సిక్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు కాలేజెస్ లో ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మాది ఆరు రోజులు రోజు ఆరు గంటలు చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు నా మొహమే చూడాలి ఆరు గంటలు వీళ్ళు రాకముందు సో ఆరు గంటలు అట్లా ఆరు రోజులు అంటే ముప్పై ఆరు గంటల సబ్జెక్ట్ అది సో నేను కాలేజ్ లో పోయి కూడా నేను నా ఆఫర్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అని మర్చిపోండి మీరు సంవత్సరానికి ఆరు రోజులు తక్కువనే అనుకోండి మూడు వందల యాభై తొమ్మిది రోజుల్లో మీరు ఏమని చేసుకుంటే ఆరు రోజులు నాకు ఇచ్చేసేయండి మీ పిల్లలకు జాబ్స్ కానీ అది కానీ మంచి తెప్పించే బాధ్యత నాది అంటే ఫస్ట్ లో నమ్మలే కానీ తర్వాత వచ్చినాయి ఆఫర్స్ ఆరు గంటలు చెప్పే ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ చెప్తే మస్తు బోరస్ అంటే ఎంత మంచి చెప్పినా కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతారు పిల్లలు సో మధ్య మధ్య చిన్న చిన్న కథలు చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన చేస్తే ఆ కథలు మంచిగా క్లిక్ అయినాయి వంశీ వచ్చినాక ఇద్దరం కలిసి చెప్తుంటే ఆరు గంటలు నేను ఆరు గంటలు వంశీ రెండు బ్యాచ్లు అప్పుడు సో ఇద్దరం కూడా అదే ఫార్మాట్ స్టిక్ అయిపోయినాం ఒక గంట రెండు గంటలు క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాల కథ అది ఎంత నచ్చిందంటే పిల్లలకు కథ స్టార్ట్ చేస్తేనే కెమెరాలో ఓపెన్ చేసి ఫోన్లో ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇంట్లో వినిపించే వాళ్ళు ఇక వాళ్ళకు కథ చెప్పకుండా ఈరోజు క్లాస్ ఎండ్ చేస్తే లాస్ట్ ఆరు గంటలు అయిపోయినాక కథ చెప్పాల్సిందే అని డిమాండ్ స్టార్ట్ అవుతుండే ఏ కాలేజ్ పైన ఎక్కడ పైన పిల్లలకు అరే ఇంత హైలైట్ అని ఇక మాకు ప్రెషర్ అరే కొత్త కథలు కొత్తగా చెప్పాలి వాళ్ళకి ఇంకే చెప్పాలి మంచి విషయాలు వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేవి అట్లా వాళ్ళు మాకు సార్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్న ఏదన్నా ఇంత మంచి కథలు మేము ఇంట్లో వినిపిస్తే మా పేరెంట్స్ కూడా ఇంత ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు ఈరోజు ఏం చెప్పలే మీ సార్ అని అడుగుతున్నారు అది ఇదని పిల్లలు ఒకటి రికార్డ్ చేసింది వాళ్ళే పెట్టిండ్రు ఫోన్ లో రికార్డ్ చేసి వాయిస్ క్వాలిటీ లేదు ఏం లేదు అయితే కూడా మంచి పోయింది వీడియో అప్పుడు అనిపించి స్టార్ట్ చేసినాం టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లా వర్కౌట్ కాలే డిజాస్టర్ అయిపోయింది ఇంట నిలబడి గోడకు నిలబడి ఏదో మా అమ్మ చీర కర్టెన్ లాగా వేసుకొని మైక్ లేకుండా ఊరికి మేమే రికార్డ్ చేసుకుని ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి మంచి కథలు చెప్తుంటే ఎవరు చూడకుండా అందరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాంటాక్ట్స్ కి అవ్వడు షేర్ చేయకుండా ఇంకా మిగతా మమ్మల్నే బ్లాక్ చేస్తుండ్రు వీళ్ళు ఏంది రోజు
హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వ్యూస్ కూడా రాకుండే అట్లా పదిహేను కథలు చెప్పినాం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఫెయిల్ అయిపోయింది వదిలేసినాం మేము ఆన్లైన్ కి కాదు మేము ఆఫ్లైన్ లో ఆ లైవ్ ఎనర్జీనే రీచ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ కెమెరా ముందు చేస్తే ఇంత గలీజ్ వస్తుంది అని ఆపేసి మా పనులలో మేము చేసుకున్నాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మళ్ళీ మాకు జో స్టాక్ అని ఒక ఆఫర్ వచ్చింది జో స్టాక్ ఆ వీడియో విందు రిలీజ్ అయితేనే మూడు రోజుల్లో వన్ ల్యాక్ అయింది అది హయ్యెస్ట్ అంట వాళ్ళకు ఫాస్టెస్ట్ వన్ ల్యాక్ కొట్టిన వీడియో తర్వాత మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ విందు రిలీజ్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో తర్వాత నాది ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ నాది రిలీజ్ అయింది అది కూడా మంచి పోతుంది ఓ అంటే మనం తప్పు చేసింది టెక్నికల్ గా మంచి యాంబియన్స్ క్రియేట్ చేయలే మనం కథ చెప్పడానికి ఈ క్వాలిటీ ఉంటే మనం వీడియోలు పోతాయి అనమాట అని మేము ఇక రాజ్ శ్రీధర్ అని ఇక్కడనే అమీర్పేటలో ఒక ఆయన ఉండే పదమూడు వీడియోలు షూట్ చేసి ఆయనతోనే ఎడిట్ చేయించి పదమూడు కథలు ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటా పోయినాం ఫస్ట్ నాది సెకండ్ వంశీది థర్డ్ నాది ఫోర్త్ వంశీది అట్లా పదమూడు కథలు పదమూడు కూడా ఇక ఎక్కడ లేనంత బజ్ క్రియేట్ అయింది కొత్త కథ కథలు చెప్పడం మోటివేషన్ అది జరుగుతుంది అంతట కథ కథలు చెప్పడం అనేది గ్రాఫిక్స్ లేకుండా చిన్నపిల్లలకు కాదు పెద్దోళ్ళకు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చూసినా కథ అరే హృదయాన్ని హద్దుకునేలాగా ఉంది అనేది బాగా పదమూడు కథలతో ఎక్కడ ఆగలేదు ఈ రోజుకి దగ్గర దగ్గర ఐదు ఆరు వందల కథలు చెప్పేసిన ఈ కథలన్నీ ఏడు నుంచి వస్తున్నాయని అందరు క్వశ్చన్ మార్క్ అసలు ఇన్ని కథ కథలు ఎక్కడి ఏడికైనా పట్టుకు వస్తురు అని అంటే మనకు తెలిసిన కథలే అన్ని కొత్త కథలు ఆ కథలు కాదు ఇప్పుడు మన జీవితాల్లో జరిగే కథలు కొన్ని ఉంటాయి ఎక్కడ మనం పోతాం ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం మాట్లాడుతున్నాం మీరు ఏదైనా అరే ఇట్లా అయింది మా ఇంట్లో అని చెప్తాం దాన్ని కొంచెము అరే ఇది దాన్ని నీతి వచ్చేలాగా దానివల్ల మనం నేర్చుకునేది ఏది ఉంది అని కొంచెం మాడిఫై చేసి అది చేసి దాన్ని ఒక కథలాగా చేస్తాం ఇప్పుడు మా మా ఇద్దరం ఒక రోజు కొట్లాడినాం అనుకోండి అన్నదమ్ములు కొట్లాడుకుంటే ఎట్లు ఉంటుంది కొట్లాడకుంటే ఎట్లు ఉంటుంది కొట్లాడిన తర్వాత కలిసిపోతే ఎట్లు ఉంటుంది అది ఒక కథ అయిపోతుంది అట్లనే మనము ఏదైనా బుక్స్ చదివినా నిజంగానే వాట్సాప్ లో వచ్చిన కథలు కూడా మంచిగానే ఉంటాయి అవి కూడా దాంట్లో డెప్త్ ఉంటుంది ఎవరు రాసిన రేపు రాసిన తెలియదు కానీ ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది వచ్చింది వచ్చినట్టు కాకుండా దాన్ని కొంచెం మన రియాలిటీ లాగా రియల్ లైఫ్ లాగా సింగ్ చేసుకొని చెప్పడము అమ్మమ్మ వాళ్ళు చెప్పినవి అప్పుడు మన పంచతంత్ర కథలు అని ఉంటాయి అవి మేము ఏంటంటే ఇలా కాపీ కొట్టి చెప్పాము అంటే కాపీ అంటే అనేది ఆథర్ పేరు ఇచ్చి వాళ్ళ కథలు ఉంటాయి కదా అట్లాంటి కథలు చెప్తే ఇంకా వెయ్యి కథలు కూడా అవుతుండే స్వాతిలా లేకపోతే మన ఈనాడు బుక్ లా ఆథర్ తో పాటు కొన్ని కథలు ఇస్తారు చాలా డెప్త్ ఉంటాయి దాంట్లో నేను చదవను కూడా చదవ అవి చదివితే ఎక్కడ చెప్పబుద్ధి అవుతుందో సోషల్ మీడియాలో టెంప్టే చెప్పేస్తాను అని అవిటిని స్కిప్ చేసి ఓన్లీ మన పంచతంత్ర కథలు కాని లేకపోతే మోర్ చెప్పినట్టు జనరల్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ మా డాడ్ ఇచ్చిన కథలు మమ్మీ ఇచ్చిన కథలు అమ్మమ్మ చెప్పిన కథలు ఇవన్నీ చెప్తుంటాము సో అట్లా రెడీ అయినాయి ఈ కథలు అన్నీ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమే ఉంటాయి ఒక ఐదు ఆరు చుట్టే తిరుగుతుంది ఫ్యామిలీ లవ్ రిలేషన్ మ్యారేజ్ బ్రేకప్ సో ఆనందంగా ఎట్లా ఉండాలి సో వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం ఇంకా ముందు సో ఫస్ట్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు అసలు మీరు ఏం అవుతా అనుకురు ఏం అవ్వాలనుకురు నేను పెద్దగా అంటే ఇది కావాలి అనేది ఏం లేకుండే డాక్టర్ కావాలన్నది టెన్త్ రిజల్ట్స్ తర్వాత పడ్డది నాకు ఓకే డాక్టర్ అది కూడా ఎందుకంటే మా అత్త కూతురు నాకంటే రెండేళ్ళు పెద్ద అత్తను మా మేనత్త కూతురు నాకు టెన్త్ లో వస్తే అనుకున్న మార్క్స్ రాలే మా డాడీ వాళ్ళందరూ కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ ఉన్నారు నేను మోసం చేసిన అందరు అనే ఫీలింగ్ కొట్టింది నాకు అప్పుడే ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మా అత్తది మా అత్త కూతురుది ఆమెకి టూ ఫిఫ్టీన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఎట్లంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఎంసెట్ లో టూ ఫిఫ్టీన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇక మన బంధువులు అందరూ ఆమె గురించి మాట్లాడడము అరే ఇది కదా సక్సెస్ అంటే అది దాన్ని నన్ను కొంచెం ఎగతాలిగా మా పేరెంట్స్ ని కొంచెం మీ కొడుకు ఏం చేస్తుంది వానికి ఇంత అంత తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అట్లా మాట్లాడడం అదంతా జరుగుతా అని మా నాన్నకు చెప్పిన నువ్వేం బాధపడకు రెండే ఎండ్లు నేను టూ ఫోర్టీన్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటా అత్త కూతురు కంటే ఒక ర్యాంక్ తక్కువ తెచ్చుకుంటా ఇక నేను డాక్టర్ అయితా అని బైపీసీ తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇయర్ లో బాగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మంచి మార్కులు వచ్చినాయి కష్టపడ్డ వీళ్ళందరు సినిమాలకు దానికి పోతుండ్రి నేను పోకుండి నేను డాక్టర్ కావాలి కదా అది దాని సెకండ్ ఇయర్ లో డిసెక్షన్ ఉంటాయి మాకు కుకట్పల్లి చైతన్య కాలేజ్ లో కప్పలు కప్పల్ కొయ్యాలి కాక్రోచ్లు కొయ్యాలి అర్థవం ఈజ్ వాసన వస్తుంది అది ఎంత ఎంత ట్రై చేసినా ఏం చేసినా ఫ్యూచర్ అంతా అదే ఉంటది ఒక బాడీని మనం కొయ్యాలి కప్పను కోసడే ఇతలేదు నాకు కడుపులో తిప్పి పర్ఫ్యూమ్లు
ఇక ఏదో అయితే ఏదో ఫ్రెండ్ సర్కిల్ పెరగడం ఏదో అయితే అయితే అంటుంటే నేను ఏ నేను ఏదేదో సాధిస్తా అని చెప్తుంటే ఇంట్లో కానీ ఏది జరగకుండే ఆ టైంలోనే ట్రైనింగ్ చేస్తుంటే పా పార్ట్ టైం కోసం నాకు మ్యాథమెటిక్స్ మస్తు వచ్చానమాట చిన్నప్పుడు వైపీసి ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే నాకు మ్యాథ్స్ లో హండ్రెడ్ వచ్చినాయి టెన్త్ లా మొత్తం వచ్చు కదా సైన్స్ లో ఫిఫ్టీ నైన్ ఏ వచ్చినాయి సైన్స్ తీసుకొని సాధించాలి కదా మ్యాథ్స్ అంత వచ్చేసింది అందరు తిట్టిండ్రు నన్ను ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఎక్కడనో ఉంటుంటే అది ఆ టచ్ పోలేదు నాకు అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అట్లే ఉండే ఇక ట్రైనింగ్ క్యాట్ వాళ్లకు వాళ్లకు పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లో గంటకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అట్లా ఇస్తుండ్రి ట్రైనింగ్ చేస్తుండ్రి ఆ టీచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అయింది అందరు అట్రాక్ట్ అవుతుంటే చిన్నగా ఉంటి అందరు సార్ సార్ అంటుండ్రి అంత మంచిగా ఉంటే ఇక ట్రైనర్ అవుదాం అనుకున్నా అది వర్కౌట్ కాలే కొంచెం ఇగో ప్రాబ్లం వల్ల కొంచెం రుబాబ్ ఉంటుండే గడ్డం పెంచుకొని బటన్ తెరుచుకొని అట్లా చెప్తుంటే వాళ్ళకి ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుండే అది వెయ్యకుండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అట్లనే ఉంటారు కదా మనిషి ఇక వర్కౌట్ కాలే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాయి రాయని మా అమ్మ అంటే రాసిన చెయ్యగ్గని రాయంటే రాసిన బ్యాంక్ జాబ్ వచ్చింది తర్వాత కాదన్నా జాబ్ చేయగ్గని రాయన్నరా జాబ్ చేయగ్గని రాయు అంటే వాళ్ళకి ఏమైపోతున్నాడు వీడు ఎట్లా తిరుగుతున్నాడు ఏందని వాళ్ళకి ఎంత టెన్షన్ నా గురించి నాకు తెలియదు అదంతా ఓకే సో వీడు ఇంటెలిజెంట్ రాస్తు వస్తుంది మనకు ఏమంటారు రఘువరన్ బీటెక్ లో వాళ్ళ అమ్మ చెప్తుంది కదా రే నువ్వు తెలివైన నోడి వేరా నువ్వు అట్లా మా అమ్మ కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్పింది తెచ్చుకోరా మీ అక్క అక్క రాస్తుండే అక్కతో పాటు పోయి రాయి డ్రాప్ చేసి వస్తున్నావు కదా అంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నావు కదా అక్కతో పాటు రాయి అంటే రాసిన ఫస్ట్ కొన్ని రాలే తర్వాత వచ్చింది జాబ్ చేసిన గోదావరి కనీల చేసిన తర్వాత బ్యాంగ్లూర్ పోస్టింగ్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా పిఓ బ్యాంక్ పిఓ జాబ్ తర్వాత అదే వదిలేసిన తర్వాత ఇంకో గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది అది అది నేను ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడే వదిలేసిన మళ్ళీ ఏం చేయాలి అర్థం కాక కాలేజీలు తిరిగిన ట్రైనింగ్ చేస్తా ట్రైనింగ్ చేస్తా అని కొంతమంది ఆఫర్ ఇయర్లే గేట్లు వేసేసి ఒక డిప్రెస్డ్ స్టేట్ అది మా అమ్మ వాళ్ళ నా బాధ చూడలేక మా అమ్మ డే నాన్న బైక్ వేసుకొని కాలేజీలకు పోయి మా ఓడు ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు చాలా బాగా ఇస్తాడు అని ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇన్సల్ట్ ఎదురైంది కాలేజ్ అంత పిచ్చి పిచ్చి అవుతుండే అయితే కూడా గివ్ అప్ ఇయ్యలే ఏదో చేయాలి చేయాలని మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ అవర్ కి ఒక దగ్గర చేరి అది టూ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ అవర్ అయింది తర్వాత వంశీ కలిసిన ఇద్దరం కలిసి మేమే ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టి అప్పుడు ఇక ఒక్కొక్క కాలేజ్ మమ్మల్ని నమ్మడం వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ బాగా రావడం అన్ని కాలేజీల్లో ఆఫర్స్ రావడం డబ్బు రావడం ఆ కాలేజీలోనే కథలు చెప్పడం ఆ కథల వల్ల ఆ కథలు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాయి అసలు ఆన్లైన్ లో ఫేమస్ అవుతాము ఇంతమందికి నచ్చుతుంది ఇట్లా ఇట్లా జరగాలని ఏం కోరుకోలే ఎట్లనో జరిగిపోయింది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడం వల్లనో ఎక్కడ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి కదా ఏ హంగులు ఆర్బాటాలు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇట్లే ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి అనుకోకుండా మనకు అనిపించింది అనిపించింది అట్లా మేము కూడా అనిపించింది అనిపించింది అన్నట్టు మాట్లాడడం వల్లనో మన లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడడం వల్లనో ఎందుకో తెలియదు కానీ ఇప్పటికీ అది నాకు క్రాక్ చేయలేని విషయం ఎందుకు ఎందుకు ఇంత నచ్చుతుంది అందరు చెప్పే విషయాలే కదా అందరం మనం అందరం మాట్లాడుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇదే విషయం ఉంటుంది కానీ మేము చెప్తుంటే వింటున్నారు మారుతున్నాం అంటున్నారు కొందరు వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం మంచిగా అనిపించింది షేర్లు ఎక్కువ అయిపోయినాయి వాట్సాప్ లో లాడా షేర్స్ ఫుల్ అయితే స్టేటస్ లో పెట్టుకుంటారు మీకు ఎత్త ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు మన ఆఫీస్ కి వస్తున్నారు అని చెప్పి షాక్ అయిన వాళ్ళు మా ఆఫీస్ లో ఉన్నారు నిజం చెప్తున్నా నేను మీకు అంత పేరుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చెప్తుంటే ఎందుకు వినాలనుకుంటున్నారు అంటే మీ దగ్గర ఏదో ఉంది అంటే చెప్పే స్కిల్స్ లా అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తారు మీరు ఆ చెప్పే విధానం మన దగ్గర ఉంటేనే వాళ్ళు వింటారు లేకుంటే వినరు సో నువ్వు చెప్పు బ్రో అంటే నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకున్నావు అంటే నాకు ఇట్లా గోల్ అంటే ఏం లేకుండే టెన్త్ లో లేకుండే ఇంటర్ లో లేకుండే బీటెక్ లో కూడా ఏమో గోల్స్ ఏం లేకుండే అంటే ఎట్లుంటే అంటే నేను ఏమున్నాడు ఏం లేనాడు ఇద్దరు చచ్చిపోతారు కదా ఏమున్నాడు అంటే ఇంగ్లీష్ లా ఏమున్నాడు ఏఐఎం తెలుగులో ఏం లేనాడు ఇద్దరు చచ్చిపోతారు కదా గోల్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అంబిషన్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంత టెన్షన్ ఎందుకు అన్నట్టు ఉంటుంది సో తర్వాత ఒక్కసారి నా బీటెక్ అయిపోయాక గూగుల్ లో జాబ్ వచ్చింది జాబ్ చేస్తున్నా వదిలే బుద్ధి అయింది ఈ కంప్యూటర్ ముందు పని చేయడం ఏంది నేను నేను అంటే వేరే టైప్ బతకాలే కదా మనిషి లాగా మెషిన్ లాగా ఎందుకు బతుకుతున్నా అని రిజైన్ చేసిన తర్వాత మా అంతో తిరుగుతుంటి ట్రైనింగ్ నేను కూడా ఇస్తా చెప్తా అంటే చాలా మంది రిజెక్ట్ చేసిండ్రు మ
మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు కో ఎడ్యుకేషన్ లో అంత నేను నచ్చనేమో అనే డౌట్ ఉంటుండే నిజంగానే కొంచెం కష్టమైంది బాయ్స్ ఊరుకోరు కదా పంచులు వేస్తారు మస్తు టఫ్ అయింది అంటే ఒక టఫ్ పిచ్ మీద ఇండియా పిచ్ లో మీద ఎవరైనా రన్స్ కొడతాడు ఫారిన్ బాయ్ కొట్టేటోడు క్రికెటర్ అట్లా ఆడపిల్లల కాలేజీలో ఎవరైనా చెప్తాడు మగ పిల్లలు ఉన్న దగ్గర కూడా చెప్పాలి మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే అస్సలు చెప్పలేము అంటుండే నేను మెకానికలే కాబట్టి నాకు లబ్ ఉంటుండే మెకానికల్ బ్రాండ్స్ తో ఫస్ట్ వాళ్ళనే ఇస్తుండ్రి వీళ్ళని ఎలా కొట్టాలి క్యాంపస్ లో నుంచి అన్నట్టు వాళ్ళు పంచులు స్టార్ట్ చేస్తుండ్రి అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ నువ్వు నేను ఒకటే మనం ఇద్దరం ఒకటే టీం అనుకో ఆపోజిట్ టీమ్స్ కాదు అని మెల్ల వాళ్ళకి పొలైట్ గానే సైలెంట్ గా కూర్చోబెట్టి నా స్టఫ్ తోని వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేసి క్లాస్ అంతా చెప్తుంటి వేరే క్లాసులు అటెండ్ కాకుండా వచ్చి నా క్లాస్ లోనే కూర్చుంటుంది ఆ లెవెల్ ఉంటుండే సో తర్వాత మా వాడు అన్నట్టు స్టూడెంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టమన్నారు పెట్టినాము ఫెయిల్ అయినాము సక్సెస్ అయినాము అండ్ ఫెయిల్ అయ్యే టైమ్ లో అనిపించింది ఇది కాదు మనం డైరెక్టర్ అయిపోవాలి సినిమా తీయాలి అప్పుడు ఇంకెక్కువ రీచ్ ఉంటది అని బెల్లంకొండ సురేష్ కలిసిన ఆఫర్ ఇస్తాడని ప్రొడ్యూసర్ కదా డైరెక్టర్ గా నన్ను తీసుకోండి సినిమా తీస్తా మీకు కోర్టులు వస్తాయి అని నేను లేదు ఆయన ఏం కాల్ చేయలేదు శేఖర్ కమలాన్ కలిసి అసిస్టెంట్ గా తీసుకోండి మీకు మంచి కాన్సెప్ట్ చెప్తా అని కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ఎస్సి కృష్ణారెడ్డి గారికి చెప్పిన బాలకృష్ణతో అప్పుడు ఒక సినిమా అనౌన్స్ అయింది వచ్చేస్తా ఆఫీస్ బాయ్ గా అయినా ఉంటా నేను ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్ మీతోనే ఉంటా అంటే వద్దు కొంచెం ఆగు వెయిట్ చేయవాడు అక్కడ అందరు చుట్టూ తిరిగి తిరిగి లాస్ట్ కి వెయిట్ చేపించిన దేవుడు మనకు పెద్ద పెద్ద రిజల్ట్ వేస్తాడు పెద్ద అవకాశం ఇస్తాడు అంటారు కదా అక్కడ పెద్ద మనిషి తగిలిండు నా లైఫ్ లో దిల్ రాజు అని టాప్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ మస్త్ ఇట్లా డోర్ తెరుసుకొని అప్పుడే గ్రీన్ టీ తీసుకొని వచ్చి ఆడ సోఫాలో కూర్చుంటున్నాడు నేను ఇట్లా తలుపు కొట్టి పోయినా ఎవరు ఎవరు అంటుండి నేను అందరు సెక్యూరిటీ అందరి ఎవరిని కేర్ లేకుండా వెళ్ళిపోయినా సార్ నేను ఇట్లా మేము ఒక బుక్ రాసిన టీం ఆలోచింప చేశాను బుక్ రాసినాం సార్ మీకు ప్రజెంట్ చేద్దామని వచ్చిన బుక్ లో జాబ్ చేస్తున్న వదిలేసిన డైరెక్టర్ అయిదామని మీకు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తెలుసు కదా నన్ను ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ చేయపోయాను సార్ అంటే ఫస్ట్ నేను ఇది చదువుతా తర్వాత నేను కాల్ చేస్తా అని అన్నాడు నిజంగానే నాకు మెసేజ్ చేసిండు కమ్ టు ఆఫీస్ టు మీట్ మీ అని ఆడ ఆఫీస్ లో మళ్ళీ వాళ్ళు కలవనిస్తలేరు నేను మళ్ళీ సార్ కి మెసేజ్ చేసిన కిందున్న సార్ పైకి పంపిస్తలేరు అంటే సార్ ఫోన్ చేసి పంపించండి ఆయన అని పైకి అంటే పోయిన సతీష్ వెగేసిన అని శతమానం భవతి డైరెక్టర్ ఓకే ఆయన దగ్గర శ్రీనివాస కళ్యాణం మూవీకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయినా అందరు ఆడిషన్స్ నేనే చేస్తుంటే ఓకే అంత స్మూత్ గా నడిచింది హైదరాబాద్ ఇక్కడ దిల్ రాజు అయితే శ్రీనివాస కళ్యాణం మూవీకి నేను ఆడిషన్ ఏనికి వచ్చిన అయితే నన్ను సెలెక్ట్ చేయలే మీరు మామూలు చేసింటారు నేను చేసింటా వాళ్ళు తీసేసింటా నేను అన్న శివ మంచి చేస్తుండే అయితే అట్లా అంత చేస్తుండ్రి తర్వాత నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయినా అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టరే కానీ కొన్ని వేరే పనులు కూడా చేస్తుంటే బాటిల్స్ నింపి పెట్టడం కానీ అన్ని చేయాల్సి వస్తుంది మనది అన్నట్టు మనది అన్నట్టు ఓన్ చేసుకొని చేయాల్సి వస్తుండే నాకు సార్ సార్ అనే రెస్పెక్ట్ గుర్తు రావడం స్టార్ట్ అయింది కాలేజెస్ లో సార్ అని లేచి నిలబడ్డాం ఇది అందరూ ఎవరు కొన్ని లేచి నిలబడ్డారు కదా నాకు దిల్ రాజు సార్ వస్తాను డైరెక్టర్ సార్ వస్తాను లేచి నిలబడుతున్నారు నితిన్ వస్తే నితిన్ గారు వస్తే లేచి నిలబడుతున్నారు నాకు ఎవరు నిలబడతలేరు ఇంకా నేను కింద ఉన్న అందరికన్నా అరే ఏంది ఇది ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది ఒక ఆయన చెప్పింది అనమాట వేరే సినిమాకి వర్క్ చేస్తే అయినా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడే అన్న నాకు డిప్రెషన్ వస్తుంది నేను ఎప్పుడు డైరెక్టర్ అవుతా నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అవుతా తర్వాత డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతా అంటే ఆయన అన్నారు ఇవో నేను ఇన్నోవాల లాస్ట్ సీట్ లో కూర్చోబెడుతున్నారు కదా లాస్ట్ సీట్ లో కూర్చుంటున్నా అని ఫీల్ అవుతున్నావు కదా నేను కాళ్ళు పడుగుంటాయి కదా పట్టే అయినా నువ్వు ఏం ఫీల్ కాకు ఫస్ట్ సీట్ కి లాస్ట్ సీట్ కి ఏడు అడుగుల దూరమే ఉంటది కానీ నువ్వు లాస్ట్ సీట్ నుంచి ఫస్ట్ సీట్ లోకి రావాలంటే ఏడు ఏళ్ళు పడుతుంది ఏడు ఏళ్ళు ఓర్చుకో పేషెంట్ ఉండు పేషెంట్ అంటే హాస్పిటల్ పేషెంట్ కాదు పేషెంట్స్ తో ఉండు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏడేళ్ళలో డైరెక్టర్ అవుతావు అని నేను ఆలోచించుకున్నా ఏడేళ్ళు నేను తగ్గి 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 అందరికి ఓకే సార్ ఓకే సార్ అని అదే జోన్ లో ఉంటే మేబీ నా క్యారెక్టరే మారిపోవచ్చేమో నేను నాలాగ ఉండలేకపోవచ్చు నేను మంచి కథలు రాయలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు పుష్ప లాంటి కథలే ఇష్టం రుబాబ్ గుండుడు అట్లాంటి ఇష్టము నేను తగ్గి తగ్గి సార్ సార్ అనుకుంటే అట్లాంటి హీరోని పెడతానేమో అని భయం అయింది అంటే మనం ఎట్లుంటే అట్లాంటి కథలే పెట్టి వద్దొద్దు ఇది కాదు మనం మంచి రెస్పెక్ట్ఫుల్ 
కొన్ని రోజులు బాధ అయింది అరే తప్పు డిసిజన్ ఆ రైట్ ఆ అని కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ నడిచింది తర్వాత మా ఒక స్టేటస్ పెట్టిండు ఒకడే టీచింగ్ చేస్తుండే అప్పుడు ఒకటి మిర్చీల డైలాగ్ కట్ చేసి ఇన్స్టాలో పెట్టిండు అనమాట అడి కొడుకు వచ్చాడు అడి కొడుకు వచ్చాడు అడి కొడుకు వచ్చాడు అని ఒకటి ఉంటుంది కదా అట్లా కింద అడి తమ్ముడు వచ్చాడు అడి తమ్ముడు వచ్చాడు అంటే మా ఊరికి ఒక సపోర్ట్ అనమాట ఇట్లా ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అయిండు మా ఊరు తిరిగి వచ్చిన ఎవరైనా తిడతారు కదా అరే ఏంద్ర అంత మంచి మూవీ ఆఫర్ వాళ్ళు చేసి వచ్చిన మా ఊరికి ఇక కలిసి ఇక తుణ్ణేస్తాము ఈ టీచింగ్ లా ఇక మస్తు మనం చెప్దాము అన్నట్టు ఉండే సంతోషం అయింది డాడీ సపోర్ట్ ఉంది మమ్మీ సపోర్ట్ అందరు సపోర్ట్ ఉంది తర్వాత నీళ్ళు తొక్కుకున్నా మంచి టీచింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యూట్యూబ్ లోకి వచ్చినాం ఫస్ట్ లో అర్థం కాకుండే న్యూస్ కూడా సరిగా రాకుండే ఏం చేయాలో తర్వాత కొన్ని వీడియోస్ కి కూడా ట్రోల్స్ వచ్చినాయి రోస్ట్లు వచ్చినాయి అరే ఏంది మనకెందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అనుకున్నా తర్వాత డీప్ గా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు కరెక్టే చెప్పిండ్రు భయ్యా నువ్వు మంచి చెప్తలేవో అని పొలైట్ గా చెప్పలే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పలే మెసేజ్ లో చెప్పలే అరే నువ్వు హలగాన్లా చెప్తున్నావు కొంచెం సెటరేట్ చేసుకో అని చెప్పిండ్రు దాని తర్వాత అప్పుడు వన్ ల్యాక్ వ్యూస్ వచ్చేవి ఇప్పుడు వన్ మిలియన్ వస్తున్నాయి అంటే రోస్టర్స్ ట్రోలర్స్ ని తిట్టుకుంటాం కదా మనం వాళ్ళు మనకు మంచే చేస్తారు మనల్ని సెట్ చేస్తారు అంటే టీచర్ లాగా ఉన్నారు వాళ్ళు సో వాళ్ళని తిట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తర్వాత అర్థమైంది అది మన లాంటి వాళ్ళు కొంచెం హార్స్ గా అయినా స్క్రూటినీ చేస్తారు అంటే నువ్వు ఛాన్స్ ఇస్తున్నావు అందరికి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఓపెన్ గా అందరు మనసులు అనుకునేది వాళ్ళు కొంచెం ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్తారు అంతే ఆ దాని వల్ల ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా బాధ అవుతుంది తర్వాత అరే అవును కదా నేనే ఛాన్స్ ఇది ఒక్కటి కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ అవుతాం కదా అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరినైతే ట్రోల్ చేస్తున్నారో రోజు చేస్తున్నారో వాళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళే వీళ్ళకి కంటెంట్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకుని కొంచెం కరెక్ట్ ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ హోదాకు ఇంకా ఎత్తే ఎదుగుతారు వీళ్ళకి కూడా స్టఫ్ దొరకక వేరే వాళ్ళని పట్టుకుంటారు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎట్లుందంటే కరెక్ట్ గా తీసుకుంటే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళని తిట్టుకుంటే తిట్టుకోవాలనిపిస్తుంది ఎథికల్ గా కొంచెం తప్పేనే వాళ్ళు చేసేది కొంచెం హార్స్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు బట్ అదర్వైజ్ కరెక్ట్ పాయింట్స్ చెప్తారు ఎక్కడెక్కడ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం సో ఇంతగానం మీ గ్రోత్ కి మీరు ఈ స్టేజ్ లో ఉండడానికి కారణం ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఎవరి పేరైనా చెప్తారా మీరు నేను చెప్తా ఎక్స్పీరియన్స్ పేరు చెప్తా అంటే అనుభవాలే ఇక్కడ నిలబెట్టినాయని నేను ఫీల్ అవుతా చాలా చిల్లర అనుభవాలు కూడా ఎదురైనాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చట్నీస్ హోటల్కి పోయినాం మేము నేను మమ్మీ డాడీ ముగ్గురికి తినడానికి డబ్బులు లేవు కూర్చోబెట్టి మేము చూసి డాడీ వెళ్ళిపోదాం అంటాడు బయటికి ఆడ వెయిటర్లు అందరు మామ్ చూస్తుంటే ఇట్లా నాకు ఇట్లా ఇట్లా ఎట్లానే అవుతుంది చిన్నానే ఉన్నా బట్ స్టిల్ ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతున్నా నేను బయటకు వచ్చి కూడా మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ తింటా మమ్మీ అంటే అప్పుడు తీసుకొని పోయి మళ్ళీ ఒక్క తాళి ఆర్డర్ ఇచ్చి నేను తింటుంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరికి ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవడానికి డబ్బులు లేవు అప్పుడే నేను డిసైడ్ అవుతుంటే అంటే ఏ గుడికి పోయినా కూడా ఫస్ట్ మొక్కుకుంటుంటే డబ్బులు ఇది కూడా మాకు అంటే రెంట్ కట్టడానికి కూడా కష్టం అవుతుండే కరెంటు బిల్లు కష్టం అవుతుండే మాకు ఫుల్ డబ్బులు ఇయ్యు మేము కంచి హాయిగా బతకాలి కొన్ని రోజులన్నా అని కొన్ని గుడిలకు అయితే మళ్ళీ వస్తా అని మొక్కుకున్నా ఏ గుడిలో గుర్తొస్తలేవు ఇప్పుడు పోదామంటే అంటే కలలు వస్తాయి కదా కలలు వస్తలేవు కలలు వస్తలేవు గుర్తొస్తలేవు అట్లా అవి కొన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి అంటే మమ్మల్ని ఇప్పుడు షిరిడీకి తిరుపతికి బంధువులు పోయేటప్పుడు ఫస్ట్ అందరినీ పిలుచుకోపోతాం అంటుండ్రి అంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా కార్ మీకు కూడా మాట్లాడతాం అంటుండ్రి లాస్ట్ మీన ఎట్లా మీలో పిల్లలు ఒక్కరిని పంపియండి ఎవరిని ఒకరి ముగ్గురు పిల్లలు మా మమ్మీ డాడీకి మీ పిల్ల ముగ్గురులో ఒక్కరికి ప్లేస్ ఉంది ఒక్కరిని ఫుల్ ఏడుపు వస్తుండే ఒక్కరు ఎట్లా పోతాం అదొక సినిమా ఉంటుంది రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలి ఎందుకు దాంట్లో ఏడుపు వచ్చే సీన్లు కొన్ని ఉంటాయి కదా అట్లా ఫుల్ బాధ అవుతుండే అరే ఒక్కరు మిగతా అన్నని అక్కడ నిలిచిపెట్టి నేనే ఎట్లా పోతా వీళ్ళు ఏంది ఇట్లా చూస్తున్నారు మనల్ని అని అంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అట్లాంటివి జరిగినాయి అండ్ అమ్మ నాన్న కూడా అంటే ఫుల్ సపోర్టివ్ ఉన్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు వాళ్ళు కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అంటే జాబ్ వదిలేసినప్పుడు కానీ ఇంకా ఏం జరిగినా లైఫ్ లో వాళ్ళు మీరేంద్ర అందరు పిల్లలు మంచిగా జాబులు చేసుకుంటుంటే మీరు వదిలేసి ఇట్లా తిరుగుతారు అట్లా తిరుగుతారు అనకుండా సూటిపోటి మాటలు ఏం అనకుండా వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు సో నా సక్సెస్ కి కారణం అయితే మా వాడు మెయిన్ రీజన్ అంటే ఎప్పుడు నేను డిమోటివేట్ ఉన్నా అంటే డిమోటివేషన్ వచ్చినా నాకేమన్నా లో ఫీలింగ్ వచ్చినా చెప్తుంటాడు ఏది లైఫ్ అంటే చిన్న చిన్న వాటికి కూడా మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇ
అందుకే మా అవునికే చెప్పిన నేను ఒక పిల్ల నచ్చింది ఆ పిల్లతో పెళ్లి చేయు నాకు లవ్ చేయబు దైత లేదు లవ్ చేసే అంత టైం లేదు నాకు అంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేయలేను నా ఎయిమ్స్ నా గోల్స్ వేరున్నాయి నాకు ఒక మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ కావాలి తను నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి లవ్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైము నువ్వు నాతో ఫోన్లు ఎందుకు మాట్లాడతలేవు నా మెసేజ్కి ఎందుకు రిప్లై ఇస్తలేవు గంటలు గంటలు ఫోన్లో మాట్లాడు నన్ను సినిమాకి తీసుకపో నాకు షాపింగ్ చేపియు ఇవే కాకుండా తనకు ఒక యాంబిషన్ గోల్ ఉండాలి నాకు ఒక యాంబిషన్ గోల్ ఉండాలి అట్లాంటి పిల్ల ఒక పిల్ల నాకు ఇప్పుడు నచ్చింది నువ్వేం చేస్తావు తెలియదు కానీ ఫస్ట్ అయితే నాకు పెళ్లి చేసేసాయి అంటే నా కోసం రిష్కేష్ వచ్చి పెళ్లి చేసిండు అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నౌ నిజంగానే అట్లానే ఉంది పిల్ల షీఈస్ ఎ న్యాచురల్ ఫార్మర్ అందుకే చేసుకున్నా అంటే బిజీ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఖాళీ ఉండేటోళ్ళని చేసుకోబుద్ది కాలేదు నాకే టైమ్ ఇయ్యు నాకే టైమ్ ఇయ్యు అంటారు కదా అట్లా కాకుండా వాళ్ళ టైం జోన్ లో వాళ్ళు ఉండాలి మన టైం జోన్ లో మనం ఉండాలి లేకపోతే మన గోల్స్ ని వాళ్ళు ఆపేస్తారు వాళ్ళ గోల్స్ నన్న మనం ఆపేస్తాం అట్లా కాకుండా ఒక్కొక్కరి విజన్ ఒక్కొక్క ఇండిపెండెంట్ గా వాళ్ళ జర్నీ వాళ్ళు చేస్తుండాలి మన జర్నీ మనం చేస్తుండాలి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మళ్ళీ కలిసి కూడా సక్సెస్ కావాలి సో ఆమె ఎప్పుడు చూసినాను నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే చూసిన టిక్ టాక్ వీడియోస్ ఉంటుండే కదా చేస్తుండే తను బాగా చేస్తుండే లిప్ సింక్ కానీ అది చాలా మస్తు ఉంటుండే చునీ కూడా బాగుంది అండ్ నేను రెడ్డీ పిల్లనే సో ఇంట్లో కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు ప్రపోజ్ చేసిన ఏమి అని అనుకున్నా కానీ అంత రీచ్ అయ్యి ఉంటుంది నాకు అప్పుడు వన్ కే ఫాలోవర్స్ కూడా లేరు నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే తనకు వన్ ఫార్టీ త్రీ కే ఉంటాయి టిక్ టాక్ అయితే ఇట్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫాలోవర్స్ ఎట్లా పడేస్తాడు ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతాడు అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నువ్వు చూసి ఇష్టపడి నీకు ఫాలోవర్ లేరు అని చెప్పేసి నీకు ఫేమ్ తెచ్చుకొని ఆఫ్ స్టేజ్ కొచ్చి అప్పుడు అడగకుండా నాకు అడిగింది కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా ఇంకా గట్టిగా ఉంటుంది అని అంటే నాకు ఇది ఇక్కడ ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరన్నా అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ ఇష్టపడితే ఆ స్టేజ్ వరకు పోవాలి అంటే ఒకళ్ళు హైట్లు ఉన్నారు మనం కింద ఉన్నామంటే ఆ స్టేజ్ వరకు పోవాలి సో బ్రో దాంట్లో ఎంత ఎంత బాగా మెసేజ్ ఉందో అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే నేను అప్రోచ్ అయితే నువ్వు నన్ను ఎట్లా పోషిస్తావు రా గుడిలో పోయి అడుక్కుందాం అదే చెప్తా వీడియోస్ లో కూడా అడుగుతారు నువ్వేమో లవ్ చేయకు లవ్ చేయకు అంటారు నువ్వేమో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు ఏంది భయ్య అంటే లవ్ చేయకు కాదు ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక లవ్ చెయ్యు అంటే పోషించగలే అంటే అన్ని డబ్బులు ఉండి నిన్ను నువ్వు చూసుకొని తనని కూడా చూసుకునే స్టేజ్ వచ్చినాక నువ్వు ప్రపోజ్ చేసి బాగుంటది కానీ నేను లవ్ చేయ అని ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు చేయకు అని ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు అన్నమాట సో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఆగిన ఆగి అప్పుడు అన్న చెప్పిన సో అన్నకు పెళ్ళి అయ్యే వరకు ఎందుకు ఆగలే అన్న ఇంకా నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది నేను డిసిజన్ ఇప్పుడే తీసుకోలేదు మ్యారేజ్ నేను ఇంకొన్ని రోజులు అయినా చేసుకుంటా అన్నాడు నేను మా అన్నని మమ్మీ డాడీని గురించి అయితే చెప్పిన ఈ అన్న ఇట్లా టైం పడుతుంది అంటున్నాడు నాకేమో చేసుకోబుద్ది అవుతుంది నాకు మంచి పిల్లని చూసి చెయ్యండి అని అన్న అనమాట ఆ టైంలోనే మళ్ళీ పిల్ల కనెక్ట్ కావడం రిష్కేజ్ పోవడము మ్యారేజ్ అయిపోవడము ఇవన్నీ జరిగిపోయినాయి సో సో అన్న చెప్పేటప్పుడు నువ్వు మీరు ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారా అంటే అన్న చెప్తే అన్న ఏమనుకుంటాడు అంటే ఆయన ఆయన ఫస్ట్ పెళ్ళి కావాలి దాని తర్వాత నా పెళ్ళి కావాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు బయట సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో అనేది కొంచెం ఇప్పుడు మీరు ఇంతమందికి చెప్తున్నప్పుడు మనం మనం అనుకుంటాం కదా అట్లా అనుకున్నప్పుడు మీకు ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండే కొంచెం ఉండే నేను అదే చెప్పిన ఎట్లుల్లాస్ నువ్వు ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడే చేసుకుంటే ఉల్లాస్ అంటాం ఇంట్లో ఓకే ఉల్లాస్ నువ్వు ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడే చేసుకుంటే నేను కూడా వెంటనే చేసేసుకుంటా ఎవరిని ఒకరిని చూసుకొని లేదు టైం పడుతుంది అంటే కూడా నేను వెంటనే చేసేసుకుంటా నీ ఇష్టం నువ్వు అని చెప్పిన అంటే నాకు కూడా పెళ్ళి అనేది ఇప్పుడు మన లైఫ్ ఒక ఒకలాగా పోతుంటుంది పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకోరాదని పెళ్లి అనేది మన లైఫ్ ని బెటర్ చేయాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకో పెళ్లి దాన్ని సిక్స్టీ కో ఫిఫ్టీ కో తీసుకురారాదు పెళ్లి దాన్ని ఎయిటీ కో సెవెంటీ ఫైవ్ కో నైన్టీ కో తీసుకపోవాలి సో అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంటది మన లైఫ్ వాళ్ళు కూడా ఏమనుకోవాలంటే వాళ్ళకు కూడా పెళ్లి అనేది వాళ్ళ లైఫ్ ఒక లాగా ఉంటది కదా మనం పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల అమ్మాయి నా లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా మారింది అనుకోలు కానీ నిన్ను చేసుకున్నా నా దరిద్రం అనేది వస్తే అది అది వేస్ట్ ఎన్ని రోజులు వంద ఏళ్ళు కలిసి ఉన్నా ఏడు
అనే మాట ఇద్దరు కపుల్ మధ్యలో వచ్చింది అనుకోండి ఆ తర్వాత దాన్ని ఎన్ని రిపేర్లు చేసుకున్నా అది డ్యామేజ్ అయ్యిండేది మళ్ళీ మళ్ళీ డ్యామేజ్ అవుతూనే ఉంటుంది లైఫ్ స్మూత్గా అయితే పోదు అది రాకుండా ఎంతనో కొట్లాడుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉన్నా నేను పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తే నా లైఫ్ని మోర్ హ్యాపీగా చేసుకోవడానికి చేసుకుంటా తప్పితే నాకే వంద క్వశ్చన్ మార్కులు ఉన్నప్పుడు పెళ్ళి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కు పురి జగన్నాథ్ కి అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు నాకెందుకు రావు కానీ సక్సెస్ అయిపోయారు కదా మీరు సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ ఒకటి కాదు కదా లైఫ్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అయినా పెళ్ళి అంటే ఏమైందంటే ఇద్దరు టూ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ విత్ టూ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఐడియాస్ ఆ క్లబ్ కావాలంటే మనకు అంత మెచ్యూరిటీ ఉండాలి అవతల వాళ్ళకి తక్కువ మెచ్యూరిటీ ఉన్నా ఓర్చుకునేంత శక్తి పేషెన్స్ అని ఉంటాయి అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా రాలేరు అనేది అట్లాంటి వాళ్ళు నేను ఆ స్టేజ్ కి రాలేదు అనేది ఓకే అట్లాంటి వాళ్ళు ఉండదు నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసినా తట్టుకునేంత ఓర్పు అయితే ఉండాలి కదా నాకు నాలో అంత ఓర్పు సహనం లేదు అనేది నా ఫీలింగ్ నువ్వు ఏం చేసినా ఏమైనా నువ్వు నా భార్యవి నీతో నేను జీవితాంతం కలిసి ఉంటా నీ తప్పులను కూడా క్షమిస్తా అనేంత మెచ్యూరిటీ ఇంకా రాలే నాకు వచ్చిన రోజు చేసుకుంటా రాకపోతే ఇట్లే హ్యాపీగా ఉంటా సో అన్నకి ఎక్కువ కోపం మా ఇంట్లో కోపడతా కోపం ఆ సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అంటే మరి అట్లా యోగిలాగా అయితే ఇట్లనే ఉండడు సో కోపం అయితే వస్తుంది మనిషిలాగా కానీ మంచినే వస్తుంది అంటే సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ గా మనకు జనతా గ్యారేజ్ లా తీసి పగల కొడతాడు కదా సౌండ్ చేస్తే భయపడతాం అనుకుంటే నేను ఐ కెన్ మేక్ మోర్ సౌండ్ అంటాడు ఎన్టీఆర్ అట్లా మోడ్ ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా తప్పు మాట్లాడుతున్నా తప్పు చేస్తున్నా అంటాడు మీరు గట్టి మాట్లాడినంత మాత్రాన కరెక్ట్ అయిపోదు తప్పు తప్పే అని చెప్తుంటాడు సో సో అమ్మ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న మనం డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత అమ్మ నాన్నలు మాట్లాడతారు ఇంట్లో పక్క సో సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో అటు ఇట్లా అని చెప్పేసి పక్క ఇవి వాస్తవాలు సో వా సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది అని చెప్పేసి అమ్మ నాన్న మీతో అనొచ్చు అప్పుడు మీరు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంటే నేను ఇప్పుడు ఇంత మందికి చేస్తున్నా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ అది నేను నమ్మకుండా నా కుటుంబానికి అది అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పలేకపోతే నేను ఒక ఫెయిల్యూర్ ఇంత మందికి నువ్వు సొసైటీ ఏమనుకుంటుందని నీ నీ అభిప్రాయాలను మార్చుకోకు నీ ఆలోచనలు నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తే చేస్తూ వెళ్ళిపో అని చెప్తుంటా అండ్ ఇప్పుడు మా వాళ్ళకు నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని స్టేజ్ లో కన్విన్స్ చేయలేని స్టేజ్ లో ఉన్నానంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫిట్ టు డూ దీస్ వీడియోస్ నేను ఈ వీడియోస్ చేయరాదు అసలు మా ఇంటినే నేను ఆ విధంగా మార్చలేనప్పుడు మొత్తం నేను నా వీడియోస్ చూడండి మీరు మారిపోండి అని చెప్పడం మూర్ఖత్వం అయిపోతుంది సో మా వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్పిన నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ సొసైటీ అని ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో మన పురి జగన్నాథ్ గారు చెప్పినట్టు కూడా ఈ సొసైటీలో మహాత్మా గాంధీలు రవీంద్రనాథ్ టాగోర్లు లేరు అందరు చెత్తనా కొడుకులే ఉన్నారు వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని మీ అభిప్రాయాలను మార్చుకోకండి అన్నట్టు నేను చెత్తగాళ్ళు ఉన్నారు అని అనను బట్ వాళ్ళ లైఫ్లు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తమ్ముడి పెళ్లి ఎందుకు ముందైంది నువ్వు ఇంకెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు అని అడగడం వరకే వాళ్ళు నేను వాళ్ళు అడిగినరు కదా నేను ముందు పెళ్లి చేసుకోవడము వాళ్ళు అడిగినరు కదా అని నేను ఇప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకోవడము లేకపోతే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా చుట్టాలందరూ అని నేను ఇప్పుడు వెంటనే నేను ఇక చేసేసుకుంటా అని చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇప్పుడున్న సంతోషం లెవెల్స్ కంటే ఎక్కువ సంతోషపడరు నేను ఎవరి కేసు మీద చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు నెలకు లక్ష రూపాయలు వస్తుంటే రేపటి నుంచి నేను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల నెలకు రెండు లక్షలు రావు వాళ్ళకు రెండు లక్షల ఆనందం కూడా కాదు వాళ్ళకు వస్తారు పెళ్లిలో తింటారు పోతారు మళ్ళీ వాళ్ళ లైఫ్ లో కష్టాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళ లైఫ్ లో సంతోషాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి నేను ఎవరి కోసం నేను చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళకు ఒక రూపాయి బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్ ఉండదు వాళ్ళకు మళ్ళీ ఒక కొత్త టాపిక్ దొరుకుతుంది పెళ్ళి వన్ ఇయర్ అయింది అనుకోండి ఇంకా పిల్లల్ని కనలేదు అనుకోండి ఎందుకు కనలేదు పిల్లలు అని ఇక వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ పిల్లల్ని కనాలి పిల్లల్ని ఏ స్కూల్లో కూడా వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు ఇక కానీ వాళ్ళకు దాని వల్ల ఒక రూపాయి ఉపయోగం ఉపయోగం ఉండదు ఉంటే చేయవచ్చు లేనప్పుడు ఎందుకు చేయాలనేది నాది దానివల్ల నాకు ఉపయోగం లేదు వాళ్ళకు ఉపయోగం లేదు మా అమ్మ వాళ్ళకు ఉపయోగం లేదు సో నేను చేసుకుంటా చేసుకోను ఇట్లనే హిమాలయస్ కి పోయి గడ్డం పెంచుకొని తిరుగుతా అంటలే చేసుకుంటా కానీ ఈ రూల్ బుక్ తీసి మాట్లాడింది అనుకోండి ఇంత ఏజ్ వచ్చింది చేసుకోవాల్సిందే ఏ ఏజ్ లో జరగాల్సింది ఆ ఏజ్ అంటే నా దగ్గర ఇంకెక్కువ రూల్స్ ఉన్నాయి నేను కూడా మాట్లాడతా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు ఎవరు సంతోషంగా ఉన్నారు ఎవరు కొట్టుకోకుండా ఉన్నారు పెళ్లి చేసుకుని ఏం సాధించిండ్రు అని నేను ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడతా ఎందుకంటే నా వృత్తే అది
కంప్లీట్ గా రెడీ అయినప్పుడు చేయాలి కదా అనిపిస్తుంది క్రికెట్ ఎక్కువ ఆడతాం మేము నువ్వు కరెక్ట్ గా సిక్స్ కొట్టాలనుకున్నప్పుడు కొట్టాలి సగం సగం కొట్టినావు అనుకో బౌండరీ లైన్ కూడా అవుట్ అవుతావు అవుట్ కావడం ఇష్టం లేదు నాకు అందుకే ఇంకా చూసి ఆడుకుంటున్నాను ఇంకా టైం సో చాలా బాగా చెప్పినావు బ్రో సో ఇది చాలా మందికి కూడా రావాలి ఎందుకంటే ఏం జాబ్ లేకుండా ఏం లేకుండా పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇప్పుడు బండి కోసం పెళ్లి చేసుకుంటారు పెళ్లి చేసుకుంటే బండి వస్తుంది కార్ వస్తుంది అని చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకుంటారు వాళ్ళందరికీ ఇది మనం ఒక అంటే ఒక మెసేజ్ అన్నట్టు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని అడగడం జరిగిందా అంటే సొసైటీ వాళ్ళు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చుట్టాలు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఎవరన్నా తమ్ముని పెళ్ళి అయిపోతుంది నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు అని ఎవరన్నా పెళ్లి రోజే అని రిసెప్షన్ చేసినా ఆ రోజు చాలా ఉదారుదామని వచ్చిండ్రు నన్ను ఎక్కువ సంతోషంగా ఉండేసరికి వాళ్ళు దూరం పోయారు అంటే అందరు వీని ఎక్కువ చూస్తలేరు నేను ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నాడు నేను లోపల ఏం రన్ అవుతుంది అంటే నాకు చాలా హ్యాపీ వానికంటే మంచి నేనే రెడీ అయినా నాకు అంతకంటే ఆనందం ఏమన్నా ఉంటే నాకు మంచి తమ్ముడు పెళ్లి ఫంక్షన్ వీనికంటే ఇంకా నర్వస్నెస్ స్టేజ్ మీద నిలబడాలి ప్రెషర్ ఉంది నాకు ప్రెషర్ లేదు ఏం లేదు ఆడి తిరుగుతున్నా అందరిని పలకరిస్తున్నా మంచి ఉంది అన్నారు పంతులతో సహా అందరు అన్నారు తమ్ అన్న ముందు చేసుకోవాలి తమ్ముడు తర్వాత చేసుకోవాలి అదే పద్ధతి అదే సాంప్రదాయం అది ఇది అన్నారు చుట్టాలు కూడా మా మమ్మీ వాళ్ళని వాళ్ళని అడిగిండ్రు అయితే మా వాళ్ళు ఎట్లంటే నాకు బాగా సపోర్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఏ కోర్స్ చేస్తాను వానికి తెలిసినంత మనకు తెలియదే మాట్లాడుకుంటేనే మంచిది వానికి క్లారిటీ ఉంది వాడు చేసుకోలేక చేసుకోకుండా లేడు వానికి ఎవరు పిల్లని ఇవ్వకనో వాడు చేసుకోలేని స్టేజ్ లో లేక చేసుకుంటా లేడు కాదు వాడు చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా చేసుకుంటాడు వాని గురించి మాకు తెలుసు మీరు ఈ పెళ్లి టాపిక్ తక్కువ మాట్లాడితే మంచిది అన్నట్టు సెట్ అయిరికల్ గానే మాట్లాడతారు మా మమ్మీ గారు ఇండైరెక్ట్ సో సొంతూరు ఎక్కడ మనది జహీరాబాద్ జహీరాబాద్ సో హైదరాబాద్ కి ఇప్పుడు వచ్చారు మీరు సెటిల్ అవ్వడం టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఓకే టూ థౌసండ్ ఫోర్ అంటే స్టడీ మొత్తం ఇక్కడే మనది స్టడీస్ కోసం మేజర్ ఇక్కడికి రావడం ఓకే అసలు అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ మాది ఎనభై ఎకరాల భూమి ఉండే ఓకే మేము మా అమ్మ పెళ్ళప్పుడు ఎయిటీ ఎకర్స్ ఈ రోజు ఒక్కొక్కటి దగ్గర దగ్గర నాలుగైదు కోట్లు వాల్యూ చేస్తుంది అందరు చెప్పుకున్నట్టే నాలుగైదు కోట్లు మొత్తం అన్ని కలిపితే మనకు ఎన్నో వందల కోట్లు సో నాలుగైదు వందల కోట్ల ప్రాపర్టీ ఉంటుండే ఉంచుకుని ఇప్పుడు లేదా ఇప్పుడు లేదు హైదరాబాద్ అది కూడా ఇప్పుడు చాలా వాల్యూ ఉంది అది కూడా లేదు ఇవన్నీ అంటే భూములు అనేటివి ఎట్లా వస్తాయి ఎట్లా పోతే తెలియదు కదా అప్పుడు అంత వాల్యూ లేకుండే మేము అమ్మిన అప్పుడు కూడా మా డాడీ ఇప్పటికీ చెప్తాడు పదివేల ఎకరా ఐదు వేల ఎకరా కూడా అమ్మినారా నేను అంటే ఆ రోజుల్లో ఐదు వేల ఎకరా ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ గురించి మాట్లాడు ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగి అప్పుడు ఉంటుంటే ఇప్పుడు ఇంత ఉంటుండే అని మాట్లాడుకోవడం కానీ రెడ్డీస్ అంటేనే ఫుల్ ఉంటుంది భూమి నిజాన్ని మాట్లాడాలి ఎక్కువ ఉంటుంది భూమి అట్లాంటిది ఎందుకు అమ్మేసి డాడీ డాడ్ అని కాదు సిచ్యువేషన్స్ అంతే అంటే అమ్మి ఏదో కష్టాలకు అమ్మినట్టు కూడా కాదు అమ్మి వేరే బిజినెస్ చేస్తామని అప్పుడు అంత వాల్యూ లేని అక్కడ ఆ భూమి ఇంత పెరుగుతుంది అని ఎవరు ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్ట్ చేయక మాదనే కాదు మొత్తం మాకు ముగ్గురు అంటే మొత్తం మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేసిండ్రు అది మొత్తం రెండు వందల యాభై ఎకరాలని మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేసిండ్రు ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ఎవరి దగ్గర కూడా లేదు అందరు కూడా అమ్ముకున్నారు మా మా డాడీ వాళ్ళని వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరు సో పోయేది రాజిపెట్టిందేమో పోయింది మా డాడీ ఇప్పటికీ వన్ పర్సన్ కూడా బాధపడ్డాడు మా అమ్మ అమ్మమ్మ మా వాళ్ళు ఎవరు కూడా దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించారు అరే ఆనిమత్యాలు అంటే పిల్లలు ఉన్నారు అది అది ఉండి వీళ్ళు చెడిపోయి ఉంటే వీళ్ళు తప్పు దారిలో పోయి ఉంటే అది ఎక్కువ బాధ కదా దేవుడు ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాడు అది తీసుకున్నాడు ఏమో ఇది ఉంది కదా ఎప్పటికో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ అంత సంపాదించగలము సంపాదించకపోయినా హ్యాపీగా ఉండగలము అనేది ఉంది కానీ నిజం చెప్పండి ఇప్పటికి కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు బాధపడతారు నేనేబాద్ గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే బైపాస్ పడ్డది హైదరాబాద్ టు బాంబే హైవే బైపాస్ చేస్తే మా భూమిలో నుంచే పోయింది రోడ్ సో అవన్నీ చూసినప్పుడు ఇది మన దగ్గర ఇది మన దగ్గర ఎక్కువ బాధ కూడా కాదు అంటే మేబీ ఆ ఫైర్ కూడా లోపల ఇంత ఎదగాలి సక్సెస్ కావాలి మా కాలం నిలబడాలనేది వచ్చింది ఏం లేకపోవడం వల్లనేనేమో అంటే నథింగ్ టు లూజ్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలిచింది వాళ్ళ టీమే అందరికన్నా వీక్ ఉండే వాళ్ళే గెలిచిండ్రు ఆ సీజన్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సీజన్ లో డెకన్ చార్జర్స్ మనోల్ కప్పు కొట్టిండ్రు అంటే నథింగ్ టు లూజ్ ఉన్నప్పుడు మనం పెద్దదే అచీవ్ చేస్తాం అంటే కోల్పోవడ
అందరూ గొప్పోళ్ళ పిల్లలు బీదోళ్ళ పిల్లలు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అందరికి సెట్ అయ్యే విషయాలు చెప్తుంటాం మేము అన్ని కవర్ చేయగలుగుతాం అంటే అందుకు యూనివర్సల్ కనెక్ట్ వస్తుంది లేకపోతే మాకు బీదోళ్ళ అనుభవాలే లేకుంటే ఎట్లా చెప్తాము సో మేము పబ్బుకు పోగలము పోతలేము రోడ్ పైన ఇట్లా చిన్న వ్యాన్ పెట్టుకొని అమ్ముతారు కదా చికెన్ అన్నం మస్తు సార్లు తింటాం అది కూడా అంటారు అనుకుంటాం మేము రేంజ్ రోవర్ ఎవరు అన్న ఆపుతారు ఆయన తింటారు అసలు అని అనుకుంటూనే తింటాం కానీ ఇష్టంగా తింటాం అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఉంటాం ఎక్కడ ఎక్కడైనా తింటాము ఎక్కడైనా అసలు ఇక్కడనే తినాలి ఇదే హోటల్ తినాలి ఈ మినరల్ వాటర్ అట్లా ఏమి ఉండదు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాము మంచిగా అనిపిస్తుంటుంది అంటే లైఫ్ అన్ని చూపించింది మాకు మా అమ్మ అంటుంది మా జమీందార్ల ఫ్యామిలీ పటేల్ దొరల్ అది అంటుంటే అది ఉంది నేచర్ లో కొంచెం అది ఉంటది ఇది ఉంటది అసలు ఏది పట్టించుకోమని మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇదే మంచి జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది దాంట్లో మనకు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో ప్రభాస్ చెప్తాడు కదా ఇదంతా మన దగ్గర అంటే అప్పుడు ఇదంతా మన దగ్గర అంటే అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ఏముందో చెప్పుకోవాలి అట్లా మేము జరవాల్ పోయినప్పుడు ఇది మన ఇది మన దేవుడి ఇవి అని చెప్తుంటారు అప్పుడు అనిపిస్తుంటది బాధ అప్పుడప్పుడు అవుతుంటది కానీ డీప్ గా ఆలోచిస్తే నా క్యారెక్టర్ కి ఇప్పుడు ఒకవేళ అన్ని ఉన్నా కూడా నేను ఆ డబ్బుతో ఏదో బిజినెస్ చేయడం ఏదో చేసి నేను కూడా కొడుతుంటే నేను అప్పుడు ఉండంటే ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ బాధ పడుతుంది అప్పుడు అంటే పదివేలు ఇరవై వేలు ఎక్కడ కమ్ముకున్నారు ఒక లక్షల్లో పోయింది ఇప్పుడు నేనైతే కోట్లలో కూడా కొట్టినా ఆ డిప్రెషన్ ఉంటుండే ఎందుకంటే కొంచెం నేచర్ కూడా అట్లాంటిదే ఉన్న డబ్బులన్నీ హైప్ చేసుకోవడము మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయడం ఆ నేచర్ ఎప్పటికీ తగ్గుతలేదు ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నా కూడా మళ్ళీ అదే అదేంది మనం ఏమైనా వేరే చేద్దామనే మైండ్ సెట్ ఉంటుంది మళ్ళీ మా డాడీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసిండు అంటే లవ్ బ్రేకప్ అయితేనో చిన్న చిన్న వాటికి ఎంతో బాధపడతారు కదా అట్లాంటిది ఇన్ని ఎకరాలు ఆస్తి పోతే కూడా ఎప్పుడు నవ్వుకుంటూనే ఉంటాడు ఒక్కరోజు కూడా నిద్రలేని రాత్రి గడపడు హాయిగా పోతాడు పోయిన రెండు నిమిషాలకు వండుకుంటాడు మంచి హెల్దీగా ఉంటాడు బీపీ షుగర్ లో కూడా ఏం లేవు ఇప్పటి వరకు అంటే అన్ని ఎకరాలు ఆస్తి పోతే వేరే రోజులు అయితే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతారు కదా మా డాడీ అంత కూల్ ఉంటాడు అంటే ఏం కోల్పోయినా పైసా మీద ఆశ లేదు నిజమే అంటే నేను ఎక్కడ విన్నా మనం పండుకుంటానే రెండు నిమిషాల్లో నిద్ర పడితే వాళ్ళు కోటేశ్వర్లు అంట ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా వాళ్ళు కాదంట యాక్చువల్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే మా నాన్న ఇప్పటికీ కూడా పనుకుంటా నిద్ర పోతాడు మొహంలో ఒక గ్లో ఉంటది బీపీలు షుగర్లు ఏం లేవు ఇంకా ఫిట్ ఉంటాడు తిన్న ఎంత తిన్న అరిగించుకుంటాడు అంటే విచిత్రం అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఇట్లా మాట్లాడితే డిసీజ్ అవుతుందేమో భయం ఎక్కువ కానీ అదర్వైజ్ దట్స్ హౌ లైఫ్ షుడ్ బి లెడ్ అనిపిస్తుంది అంటే అట్లా బతకాలి కదా బతుకుతే ఎంత చేసి మనకేమో స్ట్రెస్ కి ఒక్కోసారి మూడు నాలుగు గంటల వరకు కూడా నిద్ర పడ్డది అదేమో మంచి ఉంటాడు అన్నారు కదా మీరు ఎవరు మోటివేషన్ ఎట్లా అంటే ఆయన లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే ఆయన వల్ల పక్కన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఏమైనా ఆయన అయితే ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడుతుంది దీని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే హెల్త్ బాగుండాలంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు కదా గ్రీన్ టీలు తాగడము లేకపోతే మంచి ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ వీటికన్నా ఎక్కువ ఆనందం ఉంటే హెల్దీగా ఉంటాం అనమాట సో ఆనందమే హెల్త్ కి లీడ్ చేస్తుంది మన హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయిన్ రీజన్ మనం ఎంత కూల్ ఉంటున్నాం ఎంత హాయిగా నిద్ర అవుతున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్తే కూడా ఏమైనా క్రౌడ్ కి మీ వ్యూవర్స్ కి చెప్తే కూడా ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు మనకు సపోర్టివ్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు మనం చేసే తప్పులు ఆపుకుంటా మనం కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో నడిపిస్తున్నారు అనుకోండి వేరే ఫ్రెండ్స్ తో కానీ వేరే ఎగ్జైట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లవ్ లస్ట్ ఇట్లాంటి విషయాలకు అట్రాక్ట్ కాకుండా ఒక పద్ధతిగా పోతారు అట్రాక్ట్ అయినా కూడా ఒక మన సూపర్ విజన్ ఉంటది మన పైన మనం తప్పు చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనల్ని ఆపుతుంటది సో మా అమ్మ కూడా చాలా విషయాల్లో ఎన్నో సార్లు ఎంత మంది మీరు అన్నారు సొసైటీ అది అని నేను జాబ్ తెచ్చుకోలేని స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను బీఏ బీఏ ఎవరు కూడా చేయడం లేదు ఈ రోజుల్లో నేను బీఏ బీటెక్ అంటారు ఇంకేదో అంటారు బీఏ చదువుతున్న రోజులు కూడా అందరు వచ్చి మా అమ్మని అడిగేటోళ్ళు అరే ఏంది మీ అట్లా చెడిపోతున్నాడు నా స్నేహితుడు నేను మా డాడీ నాకు హీరో కావాలని నా ఫోటో షూట్ చేయించి ఇక మా ఆవిడు ఏదో ఒక రోజు హీరో అవుతాడని చూపిస్తే ఏంది ఇది ఇట్లా అయ్యిందంటే మా పిల్లల మీద మాకు నమ్మకం ఉంది మీరు ఏం అనే అవసరం లేదు నాకు బంగారం లాంటి పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్తూనే ఎప్పుడు ఆ సపోర్ట్ అనేది ఇంతవరకు ఎన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ వదిలేసిన రోజు కూడా అంతే ప్రేమగా ట్రీట్ చేసిన తప్పితే ఎక్కడ అంటే మన మీద వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం అంతే అందరికి తెలియదు కదా ఇప్పుడు మా నాన్న ఏం చెప్తుంటే నేను కాలేజ్ పోయేటప్పుడు నువ్వు ఆడపి
నువ్వు ఫేక్ గా నటించకు ఆడపిల్లలు వస్తాను ఇట్లా ఇట్లా చదువుకోవడం వాళ్ళతో ఎక్కువ ఇంప్రెసివ్ గా మాట్లాడడం అని చెయ్యకు అని చెప్పిండు అది నిజంగానే రైట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు కూడా పోయి నన్ను లవ్ చేయ లవ్ చేయ లవ్ చేయ అంటే ఎక్కువ ఇంట పడ్డా వాళ్ళు లవ్ చేయరు అదే వీడు నా చుట్టే తిరుగుతాడు తిరుగుతాడు నాకు ఏ స్పేస్ కూడా ఇయ్యడా అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా వాడు బాయ్తో గర్ల్తో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటున్నాడు అనుకోండి ఆ పిల్లనే వచ్చి వీడికి ప్రపోజ్ చేస్తుంది అరే వీడు ఇంత జోవియల్ ఉన్నాడు సేమ్ అంటే కూల్ క్యారెక్టర్ ఉంది వీడి వీడు ఎప్పుడు కూడా నన్ను దేనికి రెస్ట్రిక్ట్ చేయడు కూల్ ఉంటాడు అని అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట సో అంత బ్రాడ్ మైండ్ అంటే లవ్ టాపిక్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ పేరెంట్స్ పిల్లలతో మాట్లాడారు కదా మా డాడీ మాట్లాడుతుండే అరే నువ్వు అట్లా లవ్ లా డీప్ గా ఎప్పుడు కూడా పోకు నార్మల్ ఫ్రెండ్షిప్ లోనే ఉండు ఎవరితో అయినా ఆడపిల్లల్ని కూడా కావాలంటే ఇంటికి పిలువు వాళ్ళకి మంచి పార్టీస్ బర్త్డే కి ఇంటర్ బర్త్డే కి పద్దెనిమిది మంది మా ఫ్రెండ్స్ ఇంటి నేను బయట పార్టీ చేసుకుంటే డాడీ డబ్బులు ఇవ్వ అంటే అరే మాకు కూడా నీతో ఉండాలని ఉంది వాళ్ళని ఇంటికి వెళ్ళేసి మమ్మీ బిర్యానీ నుండి పెడుతుంది నేను కూల్ డ్రింక్లు అన్ని తీసుకొస్తాం మనం అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తాం అంటే పదకొండు మంది బాయ్స్ ఏడుగురు గర్ల్స్ నేను ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు అందరు మా ఇంటికి వచ్చి బిర్యానీ తిని ఎంజాయ్ చేసి పొద్దున్న వచ్చిన వాళ్ళు రాత్రి వరకు ఇది ఇంత కూల్ ఫ్యామిలీ ఏంది బిర్యానీ మా డాడీ నాకంటే ఎక్కువ జోకులు వేస్తున్నాడు వాళ్ళతో కలిసిపోయి ఉండు మా అమ్మ ఉండి పెడుతుంది అసలు వాళ్ళకు ఇది ఇది మామూలు స్వర్గం ఇది అదృష్టం ఇట్లుండాలి కదా అని ఈ రోజుకి వాళ్ళు అది గుర్తు చేస్తారు నాకు అంటే అంత కూల్ గా ఉండు మనీ గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా ఇప్పుడు కళ్ళు మూస్తారు కదా సీన్ వస్తే కళ్ళు మూడడం చేయలు మూడడం పిల్లలు అది ఏం చేయకుండా మనకు ముందు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి నాకు నాకు మా డాడీ ఒక రోజు చెప్పిండు ఇట్లా టెన్త్ కోర్స్ సెవెంత్ ఎయిత్ లో చెప్పిండు ఇట్లా టెన్త్ క్లాస్ లో నాకు ఏమైందంటే నా ఫ్రెండ్ తీసుకుపోయిండు రా సిగరెట్ కొడదామని పట్టుకుపోయిండు అప్పుడు మీ తాత ఉన్నాడు కదా మీ తాతకు తెలిసింది ఆ తర్వాత కూడా నేను దొంగ దొంగ చేసిన కానీ నాకే ఎఫెక్ట్ అయింది ఒకరోజు మొత్తం ముక్కంత బ్లాక్ అయింది గొంత అని ఏదో నిజంగా చెప్పిండో కథల్లి చెప్పిండో తెలియదు కానీ నాకు నైన్త్ కి వచ్చినప్పుడు మా ఊడు ఒకడు ఫ్రెండ్ వచ్చి పారా దమ్ము కొడదాం అన్నప్పుడు అదే గుర్తొచ్చింది అంటే ముందు జరిగేవన్నీ ఆయన ఊహించుకొని చెప్పడం మా అమ్మ కానీ నాన్న కానీ పేరెంట్స్ పిల్లలతో కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా చేయకుండా వాళ్ళకి అంత ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా పిల్లలతో తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వస్తే ఒకడో ఒకటి వస్తాడు ప్రపోజ్ చేస్తా చెప్పు నువ్వు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి నీ కూతుర్ని కూర్చోబెట్టి ఇట్లా వస్తారమ్మా ఇట్లా చేస్తారు నువ్వు ఇట్లా రియాక్ట్ గా అట్లా రియాక్ట్ గా చెప్పేసేయు నేను చూసుకుంటా నేను నేను నీకు అంత హైలైట్ క్యాండిడేట్ అయితే నేనే నేను దగ్గర ఉండి నీకు పెళ్లి చేస్తా లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి ఉండే తప్పులే అట్లా చెప్తే ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ దృష్టికి ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అప్పుడు హ్యాండిల్ ఈజీ అవుతుంది మనకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలరు ఆడపిల్ల అయినా మగ పిల్లడైనా ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ కావాలి పిల్లలు మా పిల్లలు బుద్ధిగా ఉన్నారు ఇట్లాంటివి ఏం చేస్తా లేరు అనుకుంటారు తప్పితే పేరెంట్స్ ఏజ్ వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి ఆడపిల్ల కానీ మగ పిల్లడు కానీ ఆపోజిట్ జెండర్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారు ఆ సిగరెట్ మందు లాంటివి అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అవి ఏ లిమిట్ లో ఉండాలి ఎంత ఉండాలి అనేది పేరెంట్స్ గా మీరు ఆ ఏజ్ దాటి వచ్చిండ్రు కాబట్టి వాళ్ళని సరిగ్గా గైడ్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ ఏమో రా రా పోయి గంజాయి కొడదాం పా అని పట్టుకపోతారు అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఏ డాడ్ అన్నా రే పారా గంజాయి కొడదాం అంటే నన్ను కూడా పిలుచుకోపో అన్నాడు కదా అంటే దాని వల్ల జరిగే నష్టాలు లాభాలు ఏమైతుంది దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏందని ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంతే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు పబ్జీ ఆడుతుంటే కూడా ఫ్రెండ్స్ తో ఎంతసేపు అయినా ఆడుతూనే ఉంటారు అని ఇంట్లో మనం ఆడుతూ ఉంటే డాడ్ మమ్మ చెప్తారు కదా అరే అడిక్ట్ ఆకరా ఆడక్రా సో ఏదైనా లిమిట్లు ఉండమని చెప్తారు లవ్ లో కూడా వాళ్ళు ఎందుకు లవ్ చేయకు లవ్ లో పడకు అంటారు అంటే మనకు ఆ చిన్న ఏజ్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ వరకు లవ్ అన్నది ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే లవ్వర్తో ఉన్నప్పుడు తనతోనే ఉండబుద్ధి అవుతుంది ఇంటికి వచ్చినాక కూడా వాళ్ళతోనే మాట్లాడబుద్ధి అవుతుంది ఎక్కువ అడిక్ట్ అయ్యి చదువుకి ఎక్కడ దూరం అయిపోతారో అంటే అడిక్షన్ ఈజీగా అడిక్ట్ అవుతాం కదా ఆపోజిట్ జెండర్ కి లవ్ కి కాబట్టి వాళ్ళ భయంలో వద్దు వద్దు నువ్వు చదువుకో చదువుకో అని అంత ఫోర్స్ చేస్తుంటారు అంతేగాని వాళ్ళకి ఏదో నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అని జెలసి ఉండదు నేను మీ మమ్మీ పోతలేము ఐస్ క్రీమ్ ప్యార్లర్ కి నువ్వేమో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో పోతావా అని కుళ్ళు కాదు అది వాళ్ళు ఎక్కడ వీడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడో స్టడీస్ ని అన్న బాధ అంతే సో మనం అడ
అంటే అనిపిస్తుండే అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనలో హార్మోన్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమో ఆపోజిట్ జెండర్ లో ఉన్న వ్యక్తులకు కానీ హీరోయిన్స్ కి కానీ సినిమాలు కూడా చూసే పద్ధతి మారుతుంది మనం ఫిఫ్త్ లో చూసిన సినిమా మళ్ళీ టెన్త్ లో చూస్తుంటే ఇదేంది మనకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు ఇది ఇంత బాగుంది అనిపిస్తుంది అంటే అనిపించకపోతే ప్రాబ్లం కానీ అనిపిస్తే ప్రాబ్లం లేదు కదా అంటే ఆడపిల్లలైన మగ పిల్లలైనా అది న్యాచురల్ అంటున్నా నేను ఇప్పటికీ కొట్లాడుతుంటారు నా ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకు నాకు టెన్త్ లో నాకు వీళ్ళంటే క్రష్ ఉండే అని వాళ్ళ భర్తకో బాయ్ ఫ్రెండ్ కో చెప్పిన వాడు పిచ్చి పిచ్చి చేసుకుంటే ఎవరికైనా ఉంటుంది అది కొందరు చెప్తారు కొందరు చెప్పుకోరు క్రష్ కానీ ఎఫ్ఐర్స్ అంటే ఇక డీప్ పోతుంటే ఎఫ్ఐర్స్ లాంటివి ఏం లేవు నేను అందుకే మీరు ఎవరైనా చూసి అడిక్ట్ అయ్యారా అని అడిగిన అడిక్ట్ కాలే అడిక్ట్ కాలే ఏమో వీటి మీద ఎక్కువ ఉంటుండే ఫేమ్ సక్సెస్ అంటే టీచర్ క్లాస్ చెప్తుంటే ఆ ప్లేస్ లో మనం ఉండాలి అందరు మనకు చప్పట్లు కొట్టాలి స్టేజ్ మీద ఎక్కాలి ఇంట్రోవర్ట్ ఉంటే నేనైతే బాగా నాకు స్టేజ్ ఎక్క బుద్ధి అవుతుండే కాళ్ళు చేతులు అన్ని వణుకుతుండే ఈ యాన్యువల్ డేకి ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే నేను ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే ఎంత బాగుంటుండే నేను యాంకరింగ్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుండే నేను డాన్స్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుండే ఎవరైనా మంచి పాట పాడితే నాకు ఒక మిమిక్రీ చేస్తుండే మా దగ్గర డిగ్రీ నిజాం కాలేజ్ లో మిమిక్రీ గిరీష్ అని ఈ రోజు కి నా ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో ఉన్నాడు గిరీష్ వాడు బీకామ్ వాడు వాడు ఒక రోజు మిమిక్రీ చేసిండు నిజాం కాలేజ్ మొత్తం రెండు వేల మూడు వేల మంది ఉన్నాము వాడు స్టేజ్ ఎక్కి అది యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ అది వాడు మిమిక్రీ చేస్తే ఆడపిల్లలు అందరూ మనకి పోయి ఏం చేసిన అతీతంగా చుట్టుముట్టేసిండ్రు టీచర్స్ కానీ అందరు కానీ మనకు ఒక స్పెషల్ ఫీలింగ్ అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఈ బతికి ఇట్లా బతికి సచ్చుడు ఎందుకు నేను నేను ఏం చేస్తున్నా నేను ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఉన్నప్పుడు నేనే హీరో నేనే అది ఇదంటున్నా వాడు స్టేజ్ ఎక్కి వాడు చేసి అందరిని అట్రాక్ట్ చేసి వాడు చేపట్లు కడతారు అందరు చప్పట్లు అందరికి వాడు అంటే వంతుని ఇట్లా ఒక ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడితే చాలనే ఫీలింగ్ వచ్చింది కాలేజ్ అంతా నాకు ఒక టైప్ ఆఫ్ జెలసీ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కాదు కానీ దీంట్లో నుంచి బయటికి రావాలి ఇంటర్ వర్క్ అని ట్యాగ్ పెట్టుకొని గొంతు బయటికి మాట బయటికి రాదు ఏ దాంట్లో పర్ఫామ్ చేయము చుట్టాల దగ్గరికి పోతే ఇట్లా ముడుచుకొని ఇట్లా కూర్చుంటే వీళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం మా మా నాన్నకి అడుగుతుండ్రి వీళ్ళు ఏంది మీ పిల్లలు ఎప్పుడు మీతోనే తిరుగుతారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అన్నీ ఉంటారా నోరు తెలిసి ఒక మాట మాట బాగున్నావా మామ అని కూడా అడగరు ఇట్లా ఒక మూవ్ లోకి ఇట్లా కూర్చుంటారు అంటుండ్రు అంటే అంటే క్లాస్ లో కూడా డౌట్ అడగాలంటే కూడా టీచర్ కి ఎవరేమనుకుంటారు టీచర్ కొడుతుందేమో డౌట్ అడిగితే ఎందుకు కొడుతుంది అయితే కూడా అంత భయం ఉంటుండే నాకైతే బాయ్స్ తో ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడాలన్నా ఎవడు ఎప్పుడు ఎక్కిస్తాడో ఏందో అన్న టెన్షన్ ఉంటుండే అట్లాంటిది ఆ గర్ల్స్ తో చాలా దూరం కనిపిస్తుండే అది గర్ల్స్ తో పోయి నువ్వు నాకు బా అనిపిస్తావు అది ఇది మాట్లాడాలంటే చాలా భయం అవుతుండే ఎట్ ది సేమ్ టైం నేను కొంచెం హైట్ ఉంటా నాకు తగ్గ పిల్ల నాకు సెట్ అయ్యే పిల్లలు అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేసినా ఉంటా కదా నేనా సృజన అనే అమ్మాయికి నువ్వే చేసినట్టు అట్లా నాకు పిల్లలు అంటే మీకు నేను రెండు సార్లు నువ్వే చేసినట్టు అట్లా ఇప్పుడు మాకు అంటుండ్రి మీరు హైట్ ఉంటారు కదా మీకు సంబంధాలు వెతుకాలంటే మస్తు కష్టం అవుతుంది నాకు అదే రిజిస్టర్ అయింది నేను హైట్ ఉంటా కదా హైట్ పిల్లనే చూసుకోవాలి కొంచెం అని సో నాకు ఆడపిల్లలు చిన్నగా క్యూట్ గా వాళ్ళు ఉంటే నాకు సెట్ గారు అనిపిస్తుండే చూడడానికి అంత బాగుంటారు కానీ నేను హైట్ ఉంటా కదా కొంచెం హైట్ ఉండాలి హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమో క్యూట్ ఉండకుండ్రి నాకు లక్కీగా హైట్ ఉండి క్యూట్ ఉండే పిల్ల వచ్చింది లైఫ్ లకు సో మస్తు అనిపిస్తుంది అంటే మా అమ్మ వాళ్ళు వెతకడం కష్టం కష్టం అన్నారు అందుకే వెతుక్కున్నా నేనే సో మీ లైఫ్ లో జరగనే ఒక సంఘటన జరిగింది దాని త్రూ అంటే కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో మీరు చెప్పారు అది జరిగినందుకే మొత్తం చేంజ్ అయింది మేము లేసన్ లాగా ఒకటి వచ్చింది అని చెప్పేసి సో అది జరిగినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండే బ్లాంక్ అంట నేనైతే అంటే అసలు కళ కళ అనే ఫీలింగ్ ఉండే తప్ప నిజం కారాది అనే కోరిక తప్ప ఇంకా ఏం లేదు అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా ఇప్పటికీ అది ఒక సినిమా లాగా మేము హాస్పిటల్ ఉండడము తిరగడము ఆడ అందరూ అంటే ఇప్పుడు అసలు అసలు నిజమైన మనుషులే నా వాళ్ళు ఇప్పటికీ అది బ్లడ్ కానీ కనిపిస్తుంది తప్ప ఒక్కటి కూడా క్లారిటీ ఒక్కరి మొహాలు కూడా క్లారిటీగా గుర్తుండే నాకు అన్ని రోజులు హాస్పిటల్ ఉన్నాం వన్ అండ్ ఆఫ్ టూ మంత్స్ అయితే కూడా ఒక్క మనిషి కూడా రిజిస్టర్ కాలేదంటే ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్లుండి ఉంటుంది ఒక్క నర్సు కానీ అక్కడ వాచ్మెన్ కానీ అక్కడ క్యాంటీన్లో వాళ్ళు కానీ అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చిండ్ర
ఎంత ఒక బ్లడ్ ఉంటది ఇట్లా బ్లడ్ ఇట్లా మనకు ఇట్లా నిద్రలో కనిపించి ఎమోషన్స్ కూడా జీరో అయిపోతాయి టైమ్ లా అంటారు కదా బాధ ఉంటే ఏడుపు వెక్కి ఏమి ఏడుపు రాలేదు సేమ్ రఘువర్ అండ్ బీటెక్ లా హీరో ఉంటాడు కరెక్టే చూపించిండ్రు మాకు కూడా ఎన్నో రోజులు హాస్పిటల్ లో ఉన్నాయి రోజులుగా పోయి రోజు ఒకరి మీద ఒకరు పడి ఏడ్చుకున్నాడు అట్లా అంత ఏం లేదు కానీ ఒక శవం లానే బతికినాం అంటే బతుకున్న శవాలు నడుస్తున్నట్టు అది మాకు ఎమోషన్స్ ఏం లేవు ఎవరన్నా వచ్చి మీ అక్క వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ అయింది అంట కదా చెప్పండి అంటే కూడా మాట రాకుండే లేదండి లేదండి తర్వాత అని ఏదో స్కిప్ చేసేస్తుంది మా టాపిక్స్ డిస్కస్ కూడా చేయకుండా తర్వాత తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ లో అక్కడ ఇక్కడ చెప్పినాము బట్ ఇట్స్ సో పెయిన్ఫుల్ అంటే నిజమైన పెయిన్ ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ అయిపోతాం మనం అంటే బ్లాంక్ ఉంటది మనకి ఏం కనిపించదు ముందు నెక్స్ట్ ఏంది అని ఆలోచించాం నిజమే చెప్తే ఒక్కడు ఉంటదేమో కానీ ఇప్పుడు ఒక రోజు వచ్చి డాక్టర్ అనెస్థీషియా డాక్టర్ వచ్చి చెప్పిండు అక్క ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పూర్తి పడిపోయినాయి మేము ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా తను రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదు నాకు తెలిసి ఇంకో టూ త్రీ అవర్స్ అంతే మేబీ మీరు ఎవరికైనా చెప్పాలంటే దగ్గరైన వాళ్ళకు వాళ్ళకు చెప్పేయండి పర్ ఎవ్రీ మినిట్ పడిపోతూ వస్తున్నాయి తన లంగ్స్ కోఆపరేట్ చేయలే అది ఇదని చెప్పిండు జనరల్ గా మనకు సినిమాలలో దాంట్లో చూస్తే ఇట్లా అందరు కొలాబ్స్ అయిపోయి బర్స్ట్ అయిపోయి ఇక పగలబడి ఏడ్చి డాక్టర్ కాలర్ పట్టుకొని అదేం లేదు అవునా డాక్టర్ ఓకే అని నేను మా నాన్న పోయి మా అమ్మకి చెప్పడం మా తమ్ముడు అందరం కలిసి కూర్చొని అంతే అంట ఇంకో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అంట ఇక పిల్లలు అమ్మ ఉండదు ఇప్పుడు నీకు కూతురు లేదని నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోవాలి మా నాన్న మా అమ్మకి చెప్పడం మా అమ్మ బాధపడుతుంది కానీ ఏమి రియాక్షన్స్ లేకపోవడం గాడ్స్ గ్రేజ్ అనొచ్చు ఏదో మిరాకల్ జరిగిందేమో ఈరోజు అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు అంత మంచిగా ఉంది బట్ ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటే అంటే ఏమో యాక్సెప్ట్ చేసినామా అది ఏమైతుందో అప్పటికి అప్పుడు అర్థం కాలే కానీ అవన్నీ కూడా తట్టుకొని ఇట్లా జరిగిపోయింది ఇప్పటికీ ఊహించుకుంటే నిజంగానే ఒక కల కల నాకు ఇప్పటికీ కళ్ళు వస్తుంటే బ్లడ్ ఉంటది అట్లుంటది నాకు అట్లాంటి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న వాటికి బాధపడతాం కదా ఒక పిల్లకి మెసేజ్ చేసి రిప్లై ఇవ్వకపోయినా ఇవన్నీ పెద్దగా అనిపించి ఒకటి ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు నన్ను అని ఎక్కువ బాధపడిపోవడము దానికి మనల్ని మనం హామ్ చేసుకోవడము ఇవన్నీ చేస్తుంటాము అట్లాంటి మూమెంట్స్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే మొత్తం జీరో చేసేస్తాం మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అని కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి లేకపోతే మనకు ఒక తోడు లేదని కానీ ఇవన్నీ ఏం గుర్తురావు అక్కకు మంచిగా అయిపోవాలి ఫస్ట్ అక్క సెట్ అయిపోవాలి పిల్లలు మంచిగా ఉండాలి ఇది ఒకటే తిరుగుతుంటే తప్ప మన దగ్గర ఏం లేవు ఏం కోల్పోయినాము అసలు మనకు లైఫ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్కే రాదు జస్ట్ అక్క సెట్ అయిపోవాలి అనేది ఒకటే ఉండే మాకు అంటే లైఫ్ చాలా నేర్పించింది అప్పటి నుంచి మారినాం అనమాట అంటే ఏ చిన్న విషయం ఏ చిన్న బాధ వచ్చినా అరే అక్క బాధ ముందు మనది ఆఫ్టర్ ఆల్ కదా అక్క అన్ని రోజులు వెంటిలేటర్ మీద ఉండి అదంతా అంత పెయిన్ ఎవ్వరు కూడా తీసుకోలేరు కదా అండ్ డాక్టర్ వచ్చి చెప్పిండు మీరు తీసుకునే ఫుడ్ వాటర్ వల్లనే అక్క ఇంకా కూడా ఇట్లా ఆపరేషన్కి కూడా మంచి రియాక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మంచిగా ఉంది అంటే మేము వాటర్ ఎక్కువ తాగుతాము ఫుడ్ కూడా ఆకుకూరలు ఈ జొన్న రొట్టెలు చిన్నప్పటి నుంచి మా అక్క బుట్టలు ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీ ఫుడ్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడని అవి ప్లస్ ఈ ప్రోటీన్స్ అవన్నీ హై ఉండే ఫుడ్ తీసుకున్నాం మా మమ్మీ కూడా స్కూల్ నుంచి వస్తానే బలవంతంగా మా అన్న కక్కకు ఒక గ్లాస్ లో పాలు ఒక ఎగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు తినబుద్ధి కాకుండా మా అయితే ఎగ్ మొత్తం పెట్టేసుకొని పాలు దాకా ఇబ్బంది పడి అయితే కూడా వదలకుండే అంటే ఫుడ్ లో కూడా చాలు ఉంటది ఫుడ్ వాటర్ మేబీ దట్ ఈస్ రీజన్ సో ఇప్పుడు ఆ క్షణంలో మీకు హెల్ప్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారా చాలా మంది ఉన్నారు అనుకోని వాళ్ళు హెల్ప్ చేసిండ్రు చేస్తారు అనుకున్న వాళ్ళు చేయలేదు సో నాకు ఇప్పటికీ అదే గుర్తొస్తుంది సంజయ్ దత్ జైలు ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నాకు జైలుకి ఇవ్వడం మంచి జరిగింది నా వాళ్ళ ఎవరు కాని వాళ్ళ ఎవరు అర్థమైంది సో మా మా విషయంలో కూడా నేను ఎవరైతే వీళ్ళు అసలు లైఫ్లో మనకు పనికిరారు వీళ్ళు మన గురించి ఎప్పుడు తప్పుగానే ఆలోచిస్తారు అనుకున్న వాళ్ళు లో చాలా మంది హెల్ప్ చేసిండ్రు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తారు అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది హెల్ప్ చేయరు అట్లనే ఖచ్చితంగా చేస్తారనుకున్న వాళ్ళు కూడా చేసిండ్రు ఇంకా ఒక్కొక్కరు పేరు తీసుకోలేం కానీ మీరు అడిగితే అందరూ నాకు విజువల్స్ లో గుర్తొస్తున్నారు అరే ఇంత తక్కువ అంచనా వేసినాం వీళ్ళను వీళ్ళు మనం బాగుంటే చాలని కోరుకున్నారు చాలా మంది గుడులకు పోయినారు మొక్కలు మొక్కుకున్నారు గుండు పెద్ద పెద్ద మా అక్క వాళ్ళు వాళ్ళైతే పెద్ద పెద్ద జడ ఉంటది వాళ్ళకు అయితే కూడా అక్క బాగుపడితే తిరుపతికి వచ్చి మేము గుండు కొట్టించుకుంటామని మొక్కుకున్నారు ఒక
అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా వదులుకుంటే వీళ్ళకి బాగా అవుతుంది మాకు ఇష్టమైంది అని వదులుకోవడానికి కూడా రెడీ అయ్యిండ్రు వచ్చి డబ్బు సహాయం చేసిండ్రు మాట సహాయం చేసిండ్రు చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది నేను అన్నా కదా మా అక్క రెండు ఇప్పుడు చనిపోతుంది ఎప్పుడు చనిపోతుందా అని వెయిట్ చేసి మేము ఊరికే క్యాజువల్ అక్కకు బాగైందని ఫోన్ చేద్దామన్నా వాళ్ళు సరిగ్గా వినకుండా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చనిపోయింది బిట్ట ఇక వచ్చేస్తున్నాం బయలుదేరని వాళ్ళే ముందే ఫిక్స్ అయిపోయి ప్రియాసి ఉండే మా ఇంట్లో బయలుదేరి వచ్చి బతుకున్న వాళ్ళే చచ్చిపోయిన రెండు కొన్ని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ వాళ్ళకి అనిపించింది అరే ఎప్పుడు జరుగుతుందా పోదాం అంటే అంటే అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ చాలా జరిగినాయి పెద్ద టీచర్ అది ఎక్స్ టీచర్ కానీ బాధ ఎక్కడ అయితే అంటే నాకు మొన్న క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు తంబు విరిగింది బ్రేక్ అయింది అన్నమాట ఫ్రాక్చర్ అయింది రెండు నెలలు అసలు కదలడానికి రాలేదు ఇప్పటికీ కొంచెం పెయిన్ ఉంటుంది ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవాలి ఇప్పటికి ఇట్లా అంటే పెయిన్ ఉంటుంది బాల్ తగిలి మా అక్కకు మొత్తం రెండు బోన్స్ ఇక్కడ ఇరిగిపోయినాయి మా అమ్మమ్మకైతే మొత్తం ఏడు ఎనిమిది ఫ్రాక్చర్లు ఒక దగ్గర కంప్లీట్ బ్రోకెన్ నాదంటే జస్ట్ హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ ఇక్కడ ఉన్న బోన్ బ్రోకెన్ అంటే ఆలోచించండి అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఇది రెండు నెలలే నరకం లాగా ఉండే తినాలంటే తినలేను చేయాలంటే చేయలేను జిప్పు పెట్టుకోవాలన్నా నాకు ఈ బలం సరిపోలే అట్లాంటిది వాళ్ళు సంవత్సరం పాట అది మొత్తం రికవర్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళకి ఫిజియోథెరపీ చూపిస్తే అరుస్తుండ్రు ఈ లోపల వాళ్ళ బలవంతంగా దాన్ని చేస్తుండ్రు అన్ని సర్జరీస్ ఇప్పటికీ రాడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నెక్ కాడ రాడ్ ఉంటాయి అంటే ఎంత నరకం అనుభవించింటారు ఆ టైంలో అనేది గుర్తొస్తే ఎక్కువ బాధ అవుతుంది అరే మన వాళ్ళు చిన్న దెబ్బ దవ్వలతోనే మనం గిలగిల కొట్టుకుంటాము వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడనో దెబ్బలు రక్త ఇట్లా రక్తపాతం అంటారు అంటే అందుకే హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కూడా చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటారు దేవుడు మనకే ఎందుకు ఇంత అన్యాయం చేసిండు అని పేషెంట్స్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటారు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కూడా అందరి మీద అరుస్తుంటారు అంటే మెడికల్ షాప్ లో కొంచెం లేట్ అయినా డబ్బులు ఇచ్చే దగ్గర కానీ బిల్లు కానీ అవి కానీ అంటే వాళ్ళని మనమే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు లూజర్ ఫీలింగ్ లు ఉంటారు అనమాట అరే ఏంది ఇది నా లైఫ్ ఇట్లా అయిపోయింది అందరు నవ్వుకుంటా బయట బాగానే ఉన్నారు కదా మేమేందుకు ఇట్లా అందరం హాస్పిటల్ లో ఉన్నాము అనే సిచ్యువేషన్ అనమాట అయితే నాకు ఒక్క విషయం అర్థమైంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇది అందరికి పనికి వస్తుంది అందరు చేసే తప్పు ఇది మాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి మేము హాస్పిటల్ ఉన్నాం అందరు చనిపోతారు అందరు చనిపోతారు అనే స్టేజ్ కూడా ఉండే అప్పుడు బంధువులు వచ్చి మాట్లాడతారు కదా జనరల్ గా బంధువులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఉద్దేశం తప్పు కాదు వాళ్ళు తెలియక అమాయకత్వంలో ఇన్నోసెన్స్ ఏం చేస్తారంటే వచ్చి మాకు కూడా యాక్సిడెంట్ అయింది బేట ఇట్లాంటి యాక్సిడెంట్ మాకైంది కానీ మా అదృష్టము కార్ అంతా తుక్కు తుక్కు అయిపోయింది కానీ మాకేం జరగలేదు మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ అయింది వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళకి జరిగిన సంఘటనలు చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు మనకు అవి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాయి మాకు ఏం కాలేదు మేము బతికినాము మాకు కూడా ఇట్లయింది వాళ్ళకి ఏంటంటే అరే మనకు కూడా ఇట్లయింది కానీ మనకు అదృష్టము మేము సేఫ్ ఉన్నాం ఏవేవో రిలేటింగ్ దీనికి రిలేటెడ్ థింగ్స్ మనతో గంటలు గంటలు మాట్లాడుతుంటారు నేను ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా మా అక్క బతుకుతే చాలని నేను అనుకుంటున్నా అప్పుడు నీకు యాక్సిడెంట్ జరిగిండేది నువ్వు బతికిందేది లేకపోతే నీకేం కాంది నువ్వు ఎగ్జైటెడ్ ఫీల్ అవుతున్నది నాకు నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ ఇయ్యది సో ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఎక్కడికైనా చావుకు పోయినప్పుడు ఎవరికైనా బాగాలేదని పోయినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లు మీకు బాగాలేనప్పుడు ఏం చెప్పకండి వాళ్ళకి బాగాలేదు అంతే మీరు ఎంత ఫార్చునేట్ వాళ్ళు ఎంత అన్ఫార్చునేట్ అని మాట్లాడు చాలా మంది కరోనా వచ్చిన టైంలో అప్పుడు కూడా పోయి మా వాళ్ళకి వచ్చింది బతికిండ్రు మా వాళ్ళకి వచ్చింది చేసిండ్రు అయ్యో ఇది తప్పు చేసిండ్రేమో మీరు అందుకే చచ్చిపోయిండేమో అందుకే ఇప్పుడు ఐసీయూలు ఉన్నాడేమో ఇట్లా మాట్లాడుతుంటారు తిక్కలు వేస్తుంటుంది వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచిస్తే అవసరం లేదు వాళ్ళు నోదార్చండి వచ్చేసేయండి కొంచెం ధైర్యం చెప్పండి అంతే కాని వాళ్ళకి జరిగిన సంఘటన లోన్లీగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు కూడా మనం బిగ్ బాస్ లో కూడా చూస్తాం లివ్ మీ అలోన్ అంటారు అంటే ఎవరైనా బాధలు ఉన్నప్పుడు అంటే వచ్చి ఫేక్ గా నటించాక పక్కన కూర్చొని ఐ కెన్ షేర్ యువర్ పెయిన్ అంటారు కొందరు ఇంకోటి ఇంకోటి అంటారు అట్లా కాకుండా ఊపిరి సినిమాలు కూడా నాగార్జున అందరు నిలగొట్టి కార్తి ఒక్కరినే ఉండమంటాడు ఎందుకంటే కార్తి నార్మల్ పర్సన్ తో ఉన్నట్టే ఉంటాడు ఓవర్ యాక్షన్ చేయడు ఎక్కువ హై నటించాడు ఎక్కువ లో నటించాడు అంటారు కలిసి ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఇకో స్పోర్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇకో స్పోర్ట్ అది కార్ తీసుకొని ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు గల్ల పెట్టల చిల్లర దేవుని దగ్గర చిల్లర జమ చేస్తే మూడు లక్షల ఇరవై వేలు రెడీ అయింది మాకు డౌన్ పేమెంట్ కి బ్యాంక్ లో నుంచి అన్ని డ్రా చేసుకొచ్చి అప్పు తీసుకొని ఒక ఇద్దరి దగ్గర అంత చేస్తే మాకు డీజిల్ కి కూడా డబ్బులు లేవు వాళ్ళు
ఒక్కొక్కరికి దేవుని దగ్గర డబ్బులు కూడా తీసుకపోయి కొన్నాము అంటే అయిపోతేనే కదా వాళ్ళకి తెలియదు కదా అది తెలియదు కదా స్వీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రు మాదే తప్పేమో అప్పు చేసేది ఇంకో వంద రూపాయలు ఎక్కువ చేస్తారు అయితే నిజం చాలా సంతోషాడు ఎందుకంటే నేనో అలా తిరిగిన అన్ని రోజులు ఒక లాంటి ఇన్సల్ట్ మాకు కాదు కానీ చూసే జనాలు మేము పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి మావి మా అమ్మాయి నాని అందరం కలిసి నేనోలో పోతుంటే ఇంత చిన్న కార్లా ఇంత పెద్ద మనుషులు ఎట్లా పట్టిండ్రు ఇది పేలిపోలేదా ఇది పగిలిపోలేదా ఇంత దూరం ఎట్లా వచ్చింది పోలేదా ఇది 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 ఎంత పోతుంది ఫార్టీ పోతుందా ఫిఫ్టీ పోతుందా ఆటోనే కదా ఆటోనే కదా ఏసీ ఒకటి అంటే ఇవన్నీ విని 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 మేమేదో కార్ కొన్నాం మాకు ఎండ తగల రాదు బండిలో తిరగా రాదు అని కష్టపడి కార్ కొనుక్కుంటే దాన్ని కార్ లాగా చూసిన వ్యక్తి ఒక్కరు కూడా లేరు అట్లాంటిది నాలుగేండ్లల్లో మళ్ళీ ఇకో స్పోర్ట్ స్పోర్ట్స్ కార్ లాగా ఒక లగ్జరీ కార్ లాగా అది పదమూడు లక్షలే ఉండే అప్పుడు అది కొనేసరికి ఒకలాంటి తృప్తి ఏదో సాధించడం అనే ఫీలింగ్ అది చాలా సంతోషం చాలా రోజులు ఊరికనే ఊరికే తిరుగుతుంటే కాలేజ్ లోకి పోయి అవసరం లేదే పిల్లలు ఉంటారు క్లాస్ అయిపోతుండే ఇది మా క్లాస్ అనుకోండి అక్కడ క్యాంటీన్ ఉంటుండే నాలుగు అడుగులు వేస్తే క్యాంటీన్ వస్తుంటే కార్ ఎక్కుతుంటే రెండు కిలోమీటర్ క్యాంపస్ అంతా తిరిగి క్యాంటీన్ దగ్గర ఆపి చూస్తుంటే చూస్తున్నారు ఈ ఫోర్డ్ ఇకో స్పోర్ట్ అన్నిటికి మించింది అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటుంటే మేము కావాలని లేట్ పోతుంటే కాలేజ్ కి క్లాసెస్ కి ఎందుకంటే అందరు పిల్లలు వచ్చి ఉండాలి ఫస్ట్ డే పోతే ఎవరు అందరు ఎటువంటి ఊరికే అరం కొట్టుకుంటే అందరు చెప్తుంటే ఇలా కార్ సర్వీసింగ్ ఇచ్చి బస్ ఎక్కినాము మేము అంటే ఇద్దరు ఒకటే కాలేజ్ లో చెప్పారు కదా మీరు ఫస్ట్ అన్ని కాలేజ్ చెప్పినాం హైదరాబాద్ అక్కడ ఎవరన్నా ఇష్టపడ్డారా నేను అదే అంటున్నా కానీ ఓపెన్ గా చెయ్యరు వాళ్ళు ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో చదువుతున్నారు అంటేనే వాళ్ళకు బాయ్స్ తో కాంటాక్ట్ ఉండరాదు అని చదివిస్తారు వాళ్ళు ఇక ఇంటికి పోయి సార్ మీరు బాగా చెప్తున్నారనో లేకపోతే ఇంకోటో ఓపెన్ అప్రిషియేషన్ చేసే అంత వాళ్ళకు ధైర్యం ఉండదు అనమాట సో అందుకు కల్పించాల్సింది ఇష్టం లేకుండే నాకు అంటే స్టూడెంట్ తో నా రిలేషన్ పురుగు పురువే మనం స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇంప్రెస్ చేసి అది గలీజ్ ఉంది కదా ఫీలింగ్ అంటే అట్రాక్షన్ వేరు అంటే రిలేషన్ వేరు కదా సో వాళ్ళు నా క్లాస్ ఇష్టపడ్డం వేరు నన్నే ఇష్టపడ్డం వేరు కదా సో నా కోసం వచ్చి ఇట్లా చూస్తుండడం నాకే అంటే ప్రొఫెషన్ నేను రీసెంట్ గా ఒకటి చూసిన ఏది సంథింగ్ కేరళలో కేరళ చెన్నైలోనో ఎక్కడో ఒక మ్యారేజ్ అయింది ఆ ఫాస్టర్ ఇద్దరికి పెళ్లి చేసిండు భార్య భర్తలకు అంటే ఎవరికి పెళ్లి చేసిండు ఫాస్టర్ తర్వాత కింద ఒక ఫోటో పెట్టారు ఫాస్టర్ తో వెళ్ళిపోయిన భార్య చూసిరా అనిపించుకోబుద్ది కాలే మాకు ఎప్పుడు ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ అందుకే మాకు ఎట్లుంటది అంటే మేము క్లాస్ చెప్తుంటే ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజుకి ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించినాము ఆఫ్లైన్ చెప్పడము కానీ ఆఫ్లైన్ చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు మేము నారాయణమ్మ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఇబోజ్రెడ్డి ఉమెన్స్ కాలేజ్ మనకి మల్లారెడ్డి ఉమెన్స్ అవన్నీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో కూడా బాగానే చెప్పిన జెన్ కోయిడ్ లో కూడా చెప్తుంటాము గర్ల్స్ ఒక సిక్స్ డేస్ చెప్తాం కదా మేము ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే తర్వాత గర్ల్స్ మేము బాయ్స్ అని మర్చిపోతారు అంటే వాళ్ళకు మా దృష్టి కానీ అది కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ తోని అంటే ఒక అన్నతో లేకపోతే అన్న అని కూడా మర్చిపోతారు ఒక అక్కతో ఉన్నట్టు ఉంటారు అంటే వాళ్ళకు ఎట్లుంటది అంటే వాళ్ళు ఇక ఇక వీళ్ళతో మాకు థ్రెట్ లేదు వీళ్ళు ఆ దృష్టితోనే చూడరు వీళ్ళు అన్నంత ఓన్ చేసేసుకుంటారు అది ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అంటే అసలు అందుకే గర్వంగా అనిపిస్తుంది అందుకే మాకు ఇక రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటది మాకు ఉమెన్స్ కాలేజ్ మేము ఇద్దరమే అబ్బాయిలను తిరుగుతున్నా అసలు ఆ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కి గానీ ప్రొఫెసర్స్ కి గానీ పిల్లలకు గానీ అక్కడ పని చేసే ఆఫీస్ బాయ్ లకు అటెండర్స్ కి గానీ ఎవ్వరికి కూడా మా నుంచి ఈ పిల్లలకు థ్రెట్ ఉంది లేకపోతే వీళ్ళు మనం చేస్తే అసలు ఆ క్వశ్చన్ రాదు అంటే పిల్లలకు కూడా ఒక ఏజ్ వచ్చినాక అర్థం అయిపోతుంది చెడు చూపు చెడు టచ్ గానీ అందుకే కొందరు సార్లు నచ్చారు వాళ్ళకు డౌట్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఇట్లా టచ్ చేయడం అట్లా ఏమన్నా చేస్తే వాళ్ళు ఇరిటేట్ అవుతారు పిల్లలు సో మొన్న కూడా అక్కడ రీసెంట్ న్యూస్ ఉంది కదా క్యూనే రేప్ చేసి చంపేసి చిన్న పిల్లని అంటే అట్లా చిల్లర మనుషులు కూడా ఉన్నారు అందుకే డాక్టర్ దగ్గరికి కూడా చాలా మంది ఆడవాళ్ళు పోరు కొందరు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వాళ్ళ టచ్ మంచి ఉండదు అంటే ప్రతి ఒక్కరు హెల్దీ చూపే హెల్దీ టచ్ ఏ ఉండదు అట్లా ఫాల్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి సమాజంలో మేము ఆ కేటగిరీలో ఉండదలుచుకోలేదు అది మా కోసం మేమే అది కూడా అంటే నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాకు గర్వంగా అనిపి ఆ గర్వం ఇష్టం మాకు 
అంటే అదొక లాంటి తృప్తి ఇస్తుంది తెలుసు సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటాయి ఏ లవ్ కూడా అయ్యని సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అది మనం చేసే పని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాం కానీ మీ మీద మొత్తం పాజిటివ్ ఉంది జనాలలో ఎక్కడ చూసిన పబ్లిక్ లా మొత్తం పాజిటివ్ ఎప్పుడన్నా మీకు నెగిటివ్ ఎక్కడన్నా టచ్ అయిందా నెగిటివ్ నాకైతే కాలేదు చాలా తక్కువ పెడుతుంటారు ఒక కాలేజ్ లో చికెన్ పెట్టలే మాకు అంటే మేము చికెన్ పెట్టుకుంటుంటే వేసుకుంటుంటే మీకు కాస్త మీకు కాదు ఇది అది ఎప్పుడు మన ఫేమ్ వచ్చింది జామున్ తింటుంటే అదే కాలేజ్ లో జామున్ మీకు కాదు సార్ అందరు పోని మనం ఎవరో తెలియదు కాదు మీకు స్పెషల్ చికెన్ ఉందేమో లేదు లేదు మాకు రోజు వెజ్ పెడుతున్నారు మేము ఆరు రోజులు కదా మాది ఆరు రోజులు అనేది మాది ఫిక్స్ అనమాట నాలుగు రోజులు అయిపోయింది రోజు వెజ్ పెట్టిండు పోయినాం అదే ప్లేస్ లో పోయినాం మేమే పెట్టుకుందాము మా కోసమే అనిపించింది తిను ఆ రోజు చూస్తానే చికెన్ ఉంది నాన్ వెజ్ ఉంది వాసన వస్తుంది వస్తుంది ఎవరు లేరాడ సేమ్ డైలీ లానే పోయి చికెన్ పెట్టుకొని చపాతీలు వేసుకొని పోతే సార్ అది మీకు కాదు హెచ్ఆర్ వాళ్ళు వస్తున్నారు మీకు అక్కడ ఉంది చూడండి వెజ్ కాదు వేసుకున్నది ఏం చేసారు అక్కడ పెట్టేసి కాలేజ్ లో చెప్పకుండా వచ్చేసి వాడు మనిషేనా అసలు వాడు అన్నోడు చైర్మన్ ఫోన్ చేసి చాలా సారీ చెప్పిండు అది తప్పు కాదు కదా చైతన్య వాళ్ళు తెలియక చేసిండ్రు ఏ తెలియక చేసినా ఎవరైనా మనుషులు ఎవడైనా సరే తినేటప్పుడు లేపొద్దు ఒకటి తింటూ ఉంటే ఆపొద్దు అప్పుడే నేను ఆ వీడియో పాయింట్ చెప్పిండ్రు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పిండ్రు అదే చెప్పిన నేను ఆ రోజు మనసులో పెట్టుకొని మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ పిలిచినా ఏం పిలిచినా ఇది మీకు కాదు మీరు అక్కడ కూర్చొని తినండి నీకు అక్కడ పెట్టినాం సెపరేట్ గా అంటే మీ ఫంక్షన్ లో దీన్ని కూడా పిలవకండి వాళ్ళు ఎవరైనా మీ ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళు కానీ మీ డ్రైవర్లు కానీ అది కానీ అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయండి ఇది మీకు కాదు ఇది మీకు ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మీకు అని సెపరేట్ జోన్స్ చేస్తే పిలవకండి అది తప్పు అది అని చెప్పిన అంటే నిజమే కదా అది అంటే అత్యంత బాధ పెట్టిన విషయం అది ఎవరికి జరిగినా బాధ కొన్ని ఫంక్షన్స్ లో కూడా వడ్డీ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ ఉండరు అందుకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వడ్డీ ఆలేమో మటన్ ముక్కలు అవి కూడా మంచి ఒకసారి వేస్తారు ఇంకోసారి తినాలంటది కదా తినే దగ్గర తినే దగ్గర మనస్ఫూర్తిగా పెట్టాలి పెట్టాలి పెట్టకపోతే అసలు పెట్ట రాదు మీరు అన్నారు కదా లేపొద్దు ఆపొద్దు అది నిజం అది అది ఎందుకు అంత చిన్న విషయం ఇంత ఖర్చు పెడతారు చేస్తారు చిన్న విషయం దగ్గర ఏదో మిగిలించుకుందాం ఒక ముక్క మిగిలించుకుందాం ఒక చపాతి మిగిలించుకుందాం ఒక స్వీట్ మిగిలించు ఎందు అది తప్పు అది తినేసిన అట్లా అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చేసినాం ఇంటికి వచ్చేస్తేనే మధ్యలో వచ్చినాం కదా ఆఫ్టర్నూన్ టైం యాక్చువల్ గా ఈవినింగ్ సిక్స్ కి రావాలి ఇంటికి వస్తేనే అమ్మ వాళ్ళు అడిగినారు ఏమైంది రా వచ్చిందంటే చెప్పేసి ఇట్లా జరిగిందంటే వాళ్ళు కూడా మేము చేసింది కరెక్టే అనుకున్నాం యాక్చువల్ గా మూడు లక్షల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ అది అది కంప్లీట్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ వస్తాయి మధ్యలో వదిలేస్తే రావు అయితే కూడా త్రీ ల్యాక్స్ వర్త్ అనిపించింది నా అక్కడ ఇచ్చిరా లేరా మనకు మనీ తర్వాత ఏదో రూపంలో ఆయన చైర్మన్ మంచోడు కాబట్టి ఆయన మన అప్లికేషన్ లో కోర్స్ కొని ఇండైరెక్ట్ గా మేము పుట్టికిస్తే మేము కూడా కంప్లీట్ చేయలేదని తీసుకోమని ఆయన కూడా ఆయన మా మెంటాలిటీ బాగా తెలుసు మాకు ఏమి లేనప్పుడే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది అతను అట్లానే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చంపుకొని ఆయన కోసం మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ వాళ్ళ మొహాలే చూసి తినాలన్నప్పుడల్లా జరిగిన విషయం గుర్తొస్తుంది కదా అని చెప్పకుండా వచ్చేసినాము ఆయన మాకు అప్లికేషన్ లో కూడా కోర్స్ ఉంటది సేమ్ సిక్స్టీ అవర్స్ కోర్స్ అది కొనుక్కొని డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆయన డబ్బులు ఏం పెట్టుకోలేదు ఏదో డిఫరెంట్ రూపంలో అంటే ఆయన కూడా ఉత్తగిస్తున్నాడు చాలా పెద్ద వ్యక్తి ఆయన 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 తప్పేం లేదు కానీ అదే ఉంటారు కదా చాలాసేపు అన్నాడు పాపం ఫోన్ చేసి అంతేనా మీ డిసిజన్ అదే అంటది సరే మనకోకండి మాకు మనసు ఒప్పుకుంటలేదు అంటే అదే నా తప్పు లేదు నాకేందంటే ఫస్ట్ టైం అయితే నేను కూడా సరే అనుకుంటుంది సెకండ్ టైం అయింది నాకు జామున్ తీసుకుంటుంటే ఫస్ట్ ఒకసారి వద్దన్న టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చికెన్ వేసుకుంటుంటే నీకు కాదు అంటున్నారు కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఇవి పెద్ద పెద్ద ఇష్యూలు కావద్దు కదా చిన్నగా ఈ చిన్నవే అసలే మ్యాటర్ 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 చేసేటి అవి ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని కోట్లు అయినా అది వేరు అసలు మనం తినడానికే మనం ఉన్నది అసలు తింటేనే మనం బ్రతుకుంటాం లేకుంటే వేస్ట్ కదా బ్రా బ్రో నిజంగానే ఆ విషయాలే మనల్ని మేక్ ఆర్ బ్రేక్ చేస్తే అనిపిస్తుంది లైఫ్ లో ఇప్పుడు కొంచెం వీక్ హార్టెడ్ ఉంది అనుకోండి అది కుమ్లిపోయి బాధపడి నాకు ఇంత ఇన్సల్ట్ జరిగిందని ఏదో చేసుకోరాని చేసుకొని అది కూడా అవుతుంది అగ్రెసివ్ ఉన్నారు అనుకోండి అరే నేను ఏదో ఒక రోజు సాధించాలి ఏదో అంటే మనల్ని మేక్ బ్రేక్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఇవే ఉంటాయి అనిపిస్తాయి బయటికి చెప్పుకోవడానికి బయట వ్యక్తులు చూడడానికి చిన్నవి అనిపిస్తాయి కానీ
అంటే నాకు మీరేం ఇచ్చేది అవార్డు నా అవార్డు నేనే ఇచ్చుకుంటా నా సినిమాలే నాకు అవార్డులు అన్నట్టు ఉంటాడు సో ఇన్సల్ట్ ఎవరు కూడా తీసుకోవాలి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటది సో మీ ఇద్దరికి ఏజ్ గ్యాప్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏమో ఉంది మీరు ఇంత మంచి ఇంత క్లోజ్ ఎట్లా ఉంటున్నారు అసలు అంటే గొడవలు అయితే అరే తురే కొట్టుకుం కొట్టుకోరు చాలా మంది ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఇక మావోడు చెప్తాడు అని చెప్పడం అసలు ఎట్లా ఈ బాండింగ్ ఏమో అట్లా కుదిరిపోయింది అంటే జెన్యున్ గా ఇష్టం ఉందేమో ఒకరి మీద ఒకరికి అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వంశీకి ఏదన్నా విషయంలో ఇరిటేట్ అయ్యి ఏదన్నా బాధ అయింది వానికి ఎంత బాధ అవుతుందో నాకు ఎంత బాధ అవుతుంది జెన్యున్ గా అవుతుంది మా ఇంట్లో కూడా అంటుంటారు అందుకే ఇంద్రావాణి మీద అంత ప్రేమ ఉన్నది అది అంటారు అంటే ఉంది అది న్యాచురల్ గానే ఉంది దానివల్ల బాండ్ అట్లా పోతుంది వీనికి కూడా ఉంది ఇప్పుడు అంటే నాకు ఎందుకు ఉంది అంటే ఇప్పుడు మా చిన్నప్పటి నుంచి సైకిల్ నన్ను ఎక్కించుకొని దొక్కుతుండే వెనకాల నేను కూర్చుంటుంటి నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి అని ఇట్లా చిన్నగా సైకిల్కి వెనకాల ఇక్కడ వస్తే రెండు అవి పెట్టించి దాని మీద పెట్టుకో ఒకరోజు నా కాలు టైర్లో పడి రక్తం వచ్చింది అన్నారు అప్పటి నుంచి సైకిల్ ఎక్కుతుంటే బ్యాగ్ వేసుకుంటుంటే అంత బరువు కూడా మొత్తం దొక్కుతుండే స్కూల్ నుంచి ఇంటి వరకు అంటే అవన్నీ చిన్న ఇది ఎగ్జాంపులే అలాంటివి ఎన్నో చేసి ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు అన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోలేం కానీ అందుకే నాకు కూడా అన్కండిషనల్ లవ్ ఉంటుంది నేను చికెన్ చేసిన మ్యారేజ్ అయిన కొత్తర హాఫ్ కేజీ తెచ్చుకున్నాం నేను వైపు మా ఆవిడ ఉన్నారు అయితే చికెన్ తింటున్నాం ఫస్ట్ మా ఆవిడ తింటుంటే వేస్తున్నా మామూలుకి తెలియదు ఎంత చేసినామో ఏమో నేనే వండిన నేను వాలీబాల్ ఆడి వచ్చి చికెన్ నువ్వే కదా ఎక్కువ తినేది ఇంట్లో అయితే నేను నేను రాను అనుకున్నారు వాళ్ళ ఇద్దరు కోసం నేను ఫస్ట్ తినలే మా ఆవిడ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇద్దరు కోసం వండుకున్నారు యాక్చువల్ నాకు అది విషయం కూడా తెలియదు నేను నేను తినొస్తాను అనుకున్నా నేను వాలీబాల్ ఆడడానికి పోయినా వాలీబాల్ ఆడి ఇంటికి వచ్చినా ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది వేడి వేడిగా చికెన్ స్మెల్ వస్తుంది నేనే చేసిన చికెన్ చేసి చికెన్ చేసుకు చికెన్ చేసినాం అన్నాడు స్నానం చేయలే ఏం చేయలేదు చేతులు అడుక్కున్నా కూర్చున్నా ఇక అన్నం పెట్టిండ్రు చికెన్ వేసి తింటున్నా 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 మొత్తం పెరగన్న హాఫ్ కేజీ కూడా లేదు మా ఇద్దరికే కాబట్టి కొంచెం తక్కువనే తీసుకున్నా హాఫ్ కేజీ ఉండొచ్చు టేస్ట్ బాగా అయింది డిస్టి మొత్తం తినేసిన మొత్తం తినేసిన అంత తిని అయిపోయింది నాది వీళ్ళు తినాలి కదా చూస్తే దాంట్లో ఒక్క ముక్క కూడా లేదు ఒక ముక్క ఉందేమో ఒక ముక్క ఇంత కర్రీ ఉంది వాళ్ళ పాపం ఎంత నేను ఫుల్ ఇష్టంగా వేసేసిన ఇట్లా నా చికెన్ నేను చేసిన ఇక్కడ మా ఆవిడ ఇంత ఇట్లా తింటున్నాడు నా కొంచెం కొంచెం నాకు దాచి పెట్టుకుంటా అంత ఏం లేదు అంటే నాకు ఎప్పుడైనా అదే ఉంటది ముందు నుంచి కూడా మా అమ్మ అంటది పెరిగేసుకో పెట్టా అని వేస్తుంది అన్నకుందా అక్కకుందా ఇది ఎక్కువ అనమాట నాది అంటే వాళ్ళకు ఇది ఎవరు కూడా అడగడు ప్రతిది అడుగుతా అనమాట నేను అన్నము వాళ్ళకు ఉంది కదా వాళ్ళకు ఉంది కదా చాక్లెట్లు గిఫ్ట్లు ఏం వచ్చినా కూడా ఈక్వల్ గా పంచుకోవడము అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు సో బాండింగ్ కూడా ఎంత ఎందుకు ఇంత ఉంది అంటే మేము సేమ్ లైన్స్ లో ఆలోచిస్తాం అంటే ఊరికే ఏదో టైం పాస్ కోసం నేను ఒకటి అంటే మా ఆవిడ వాదించడం అట్లా కాదు ఇట్లా కూడా కావచ్చా అవన్నీ ఎక్కువ ఉండే అనమాట ఒకటి నేను అంటే దానికి అనుకూలంగానే మాట్లాడతాడు నేను కూడా అంతే అంటే మోర్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఉంటాం అనమాట అవి కూడా ఒక లెటర్ తక్కువ అయితే సో ఇప్పుడు మనకు ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఆఫర్లు ఇవి వస్తాయి కదా మనకి సో వచ్చినప్పుడు మనం ఒక పేమెంట్ చేస్తాం వాళ్ళు ఆ పేమెంట్ ఇవ్వకుండా తక్కువిస్తా అంటే చేస్తారా డిపెండ్స్ అంటే వాళ్ళకి నిజంగానే అంత కష్టం ఉంది అఫోర్డబిలిటీ లేదు మేము స్టూడెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని అసలు ఏం తీసుకోకుండా మా ఖర్చుతో మేమే పోయి చేసి వచ్చిన ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం విఐటీ చేసినాం దానికి జీరో పేమెంట్ అది ఓకే అది ఎంత హిట్ అయిందంటే అది స్టూడెంట్ చేస్తాం జాగ్రత్త అని ట్రావెలింగ్ ఒక్కటి మేము పోయి రాను ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఇస్తారు మేము ఫ్లైట్లలో రాము మేము కార్లు వస్తాం అని కార్ మీ ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఎంత అయితే తీయండి అన్నాం వాళ్ళ దానికి ఎంత అయితే అని తెచ్చిన మేము కార్లో పోయి కార్లో వచ్చినాం అది అది బ్లాక్ బస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఈవెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అనిపిస్తారు బిల్లలు అది విఐటి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ చదువు అట్లా అని ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మాకు ఇంత ఇంత అంటే ఇంత అయితేనే చేస్తాం లేకపోతే చెయ్యమని చెప్పేస్తాం సో కానీ వాళ్ళు ఇయ్యగలిగి ఇయ్యలేనివి వాళ్ళు రూపాయి తక్కువ ఇచ్చినా చెయ్యము వాళ్ళు ఇయ్యలేనప్పుడు రూపాయి ఇయ్యకుండా చేస్తాం అంటే ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇన్వైట్ చేసినట్టు కదా చాలా ప్రొఫెషనల్ గా పద్ధతిగా ఇన్విటేషన్ వచ్చింది మీ నుంచి అందుకే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాం కొందరు కొంచెం అంత నీట్ గా ఏమి చెప్పలేరు కన్వే చేయలేరు అట్లాంటి వాళ్ళకు మా పైన నిజంగానే ఇష్టం లేదు అభిమాన
చూసుకొని కూడా ఎప్పుడో రిప్లై చేయడం నేను ఖాళీ ఉన్నా అనుకుంటారు అవతల వాళ్ళు అని కూడా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు అదేం లేకుండా ఇమీడియట్ చూస్తే ఇమీడియట్ రిప్లై కూడా ఇవ్వచ్చు కదా సో నేను ఖాళీ ఉన్నా మీరు ఖాళీ ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను సో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక కామెంట్ చూసిన ఒక దగ్గర మీ గురించి సో అందుకనే ఈ పేమెంట్ అడిగిన సో వీళ్ళు మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ కాబట్టి సో మోటివేట్ చేస్తారు జనాలను సో ఆ మోటివేషన్ తోటి బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు అని ఒక కామెంట్ వచ్చింది సో దానిపైన మీ రెస్పాన్స్ అండి రెండు చెప్తాయి ఇక్కడ నేను ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఇన్స్టా ఫేస్బుక్ లేదా ఈవెంట్స్ ఇవి మాకు ఇచ్చే పైసలతో రేంజ్ రోవర్ కొనలేదు ఇల్లు కట్టుకోలేదు దాంతో కోట్లు ఇంతవరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కోట్లు రాలేదు ఎక్కడ ఒక బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యి ఉండొచ్చు తప్పితే కోట్లల్లో సంపాదించాలి నేను చెప్పేది ఇది యాప్టిట్యూడ్ అనే సబ్జెక్ట్ దానికి టీచర్స్ మేము ట్రైనర్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ రాసినా యూజ్ అవుతుంది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్కి ఫస్ట్ టెస్ట్ పెడతారు ప్రతి కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి అవసరమైన కోర్స్ అది ఆ కోర్సు మేము డబ్బులకే చెప్తాము ఫ్రీగా చెప్పాం ఎందుకంటే అది మా వృత్తి ఇప్పుడు డాక్టర్ ఎట్లయితే డబ్బు సంపాద అట్లా చేస్తారు ఈ ఈవెంట్స్ అనేటివి ఎక్కడ మేము మా నంబర్ డిస్ప్లే చేయలేదు ఈవెంట్ కోసం కాల్ చేయండి అని ఎక్కడ చెప్పలేదు మేము మాట్లాడేది నచ్చి మా కథలు నచ్చి మా కథలో కాన్సెప్ట్ నచ్చి ఈ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇంతవరకు నేను కానీ వంశీ కానీ ఎక్కడ కూడా మేము మోటివేషనల్ స్పీకర్ అని చెప్పలేదు మేము స్టోరీ టెల్లర్స్ మేము కథ చెప్తాం కథ విని నువ్వు మోటివేట్ అవుతున్నావు నేను మోటివేషనల్ స్పీకర్ నేను అని నేను ఇంతవరకు నా భయోలు ఉండదు ఎక్కడ ఉండదు నేను నా నోటుతో కూడా ఇంతవరకు చెప్పలేదు వినే వాళ్ళు అట్లా అనుకున్నారు ఈవెంట్కి పిలుస్తున్నారు పిలుస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంత ఇస్తామంటున్నారు మేము తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అది కూడా ఒక వృత్తి అయిపోయింది మరి అంటే ప్రతి మనిషి ఒక పని ఇప్పుడు మనకు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు నీకు వచ్చింది ఫ్రీగా చేయకు రాంది ట్రై చేయకు అంటే వచ్చింది ఫ్రీగా చేస్తే దాని వాల్యూ జీరో అయిపోయింది అవును మేము ఫ్రీగా కోర్స్ యాప్టిట్యూడ్ చెప్తామని పంపిణీ మేల్ లేదు ప్రతి యూనివర్సిటీకి ప్రతి కాలేజీకి ఫ్రీగా ఈ కోర్స్ ఆరు రోజులది ఇస్తాం మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అంటే ఒక్క కాల్ లేదు దానికి మనిషికి వెయ్యి రూపాయలను పెడితే అప్పుడు దాని వాల్యూవే పెరిగిపోయింది అంటే నువ్వు ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు అంటే ఏదో చీఫ్ తీస్తే వద్దులే మనకు అనేది పడిపోయింది అంతెందుకు నేను చెప్తున్నా కదా మేము ఎన్ని ఒక వన్ ఇయర్ రోజు వరకు మీకు ఎంత ఎంత మీ పేమెంట్ ఎంత ఇవ్వాలి ఈవెంట్స్ అంటున్నారు కదా ఎంత ఇవ్వాలి అని అడిగితే మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ చేస్తే అంత ఇవ్వండి మాకు ఇంత అనేది ఏం లేదు అని చెప్పి చేసిన ఉన్నాయి ఐదు వేలు ఇచ్చిండ్రు పది వేలు ఇచ్చిండ్రు ఇరవై వేలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు యాభై వేలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇరవై వేలు ఇస్తామని చెప్పి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేము చేసింది మరి నచ్చి అయితే అట్లా ఎంత ఇంత అని అడగకుండా పోయిన చెప్పిన కూడా నేను వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంత అనిపిస్తే అని తీయడం జరిగింది కానీ దాంట్లో ఏమైపోయిందంటే కొందరు ఏమి ఇవ్వలేదు కొందరు ఒక ఒక ఈవెంట్ చెప్తాం మేము పోయినాము ఈవెంట్ అంత బ్రహ్మాండంగా అయింది అంత అయింది ఆమె ఆమె చైర్మన్ అనమాట చైర్ పర్సన్ ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ అది బాగా నచ్చింది మాకు పేమెంట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఇంటికి పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాకు భోజనం పెట్టి మాకు మంచిగా చూసుకున్నారు అంతా మాట్లాడిండ్రు ఒక రెండు గంటలు అంతా వాళ్ళు కవర్లో పేమెంట్ పెట్టి ఇస్తామని ఆమె కట్ట తెచ్చి ఇచ్చింది ఏదంటే ఐదు వందల రూపాయల కట్టలు రెండు తెచ్చింది లక్ష రూపాయలు తను తెచ్చి ఇది వీళ్ళకి ఇవ్వండి ఒక్కొక్కరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అన్నట్టు ఆయన కట్టలో నుంచి ఒక కట్ట మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేసి ఇంకో కట్టలో నుంచి డబ్బులు తీసి ఐదు వేలు ఒక కవర్లో ఐదు వేలు ఒక కవర్లో పెట్టి మిగతా నలభై వేలు అని పెట్టుకొని మా ముందే జరిగింది ఇదంతా ఇసి ఇచ్చి అప్పుడు అర్థమైంది ఎవరికైనా డబ్బులు మిగిలించుకోవాలని ఉంటుంది ఇచ్చేటప్పుడు ఒక బాధనే అవుతుంది నీ వాల్యూ నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి తప్ప అవతల వాళ్ళకు వదిలేస్తే కొందరు నిన్ను ఒక ఒక చెత్తలాగా చూస్తారు కొందరు అట్లా చూస్తారు వాళ్ళ ప్రకారంగా మనము అప్పు డౌన్ అయిపోతున్నాం అట్లని వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడే ఇంత అయితే చేస్తామండి ఇంత దూరం ఉంది ఈ సిటీలో అయితే ఈ ప్రైస్ చేస్తాం మాకు ఫ్యూయల్ ఛార్జెస్ అవి మేము బయటికి రావాలంటే మేము ఒక నైట్ స్టే చేయాల్సి వస్తుంది చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రైస్ అయితే చేస్తాము అని చెప్పేస్తాం డేట్ అవైలబుల్ అంటే ఇది కూడా సమాధానమే నేర్పించింది మీరు నేర్పించింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు చాలా బాధ అయింది ఆ రోజు ఎవరికైనా డబ్బు ఇష్టమే కదా ఐదు వందల రూపాయల కట్టలు రెండు చూస్తానే మాకు కొంచెం సంతోషమైంది కానీ వాళ్ళు మ
అంత చెప్పిరు దాని తర్వాత మేడం పైసలు తీసుకొచ్చిరు అని చెప్పి దాని తర్వాత అందులో నుంచి ఐదు వేలు ఇచ్చారు అంటే ఎంత చీప్ అండి ఆడ పోయింది మొత్తం మీది పదివేలు ఇచ్చి ఐదైదు వేలు అదే అంటే అంటే వాళ్ళని చీప్ చేస్తామనే ఉద్దేశం లేదు కానీ జరిగింది మనం కాదు వాళ్ళకు వాళ్ళకంటే నాకు ఏమనిపించారు అంత నచ్చింది అంత పొగిడిండ్రు ఇక మీ ఎంత గొప్ప వాళ్ళు ఇది మేము రావడం మా అదృష్టం మీరు ఒప్పుకుంటారు అనుకోలేదు షార్ట్ నోటీస్ లో ఒప్పుకున్నారు టూ డేస్ లో ఒప్పుకున్నారు వచ్చిండ్రు మీరు ఇంత అంత అంటే ఆమె ఆమె మొహం వెలిగిపోతుంది ఈయన మొహం కూడా వెలిగిపోతుంది ఆమె తెచ్చిస్తే ఆమె కోపంగా చూసి ఒక ఐదు వందలు కట్ట ఆమెకి ఇచ్చేసి ఇంకోటన్నా ఇస్తాడేమో అంటే దాని నుంచి నోట్ లేరు ఇచ్చాడు కదా అది అక్కడ మనకు ఆశ కూడా లేదు వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు అనేది లేదు మనం తెలియకుండా కవర్లు తీసి ఇచ్చేస్తే మనం ఎంత నీది ఆ పదివేలతో కూడా మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన కాలేజెస్ ఉన్నాయి పదివేలు ఇచ్చి అట్లని వీళ్ళు చేసిన డ్రామా ఉంది చూడు అది అది నచ్చలే అసలు అంటే చికెన్ బిర్యానీ తిని ఒకటే మెత్తుకు తిను అంటే కొన్ని విషయాలు జరుగుతుంటే ఇవన్నీ మీరు అన్నట్టు సమాజం ఎక్కువ నేర్పిస్తూ మళ్ళీ మేము చేసే పని కూడా చాలా మంది క్లారిటీ లేదు మీరు అన్నట్టు మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ డబ్బు కోసం చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారు కానీ అంటే మనం తీసుకునే ఫీజు యాప్టిట్యూడ్ కూడా వెయ్యి రూపాయలు అనేది బయట యాప్టిట్యూడ్ నువ్వు ఏదన్నా కోచింగ్ సెంటర్ లో నేర్చుకోవాలంటే ఐదు ఆరు వేలు పది వేలు అవుతుంది వెయ్యి రూపాయలకే నేర్పిస్తున్నాం సో చాలా నామినల్ ప్రైజ్ ఉంది ప్లాట్ఫామ్ ఖర్చు సర్వర్ ఛార్జెస్ అన్ని పోయి మాకు ఎమర్జెన్సీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే పైసలు పది వేలు మా డీజిల్ కే అవుతుంది మా కార్ డీజిల్ కే సో అది కూడా పెద్ద అన్న దగ్గర మీరు ఏం నేర్చుకురు మా దగ్గర చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడం నేర్చుకున్నా లోపల కాన్ఫిడెంట్ గా లేకపోయినా అప్పుడప్పుడు బయటికి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండొచ్చు అని నేర్చుకున్నా సో అండ్ ఇంకేం నేర్చుకున్నా అంటే చెప్తా కొంతసేపు అయినాక ఇంకా చాలు అంటే క్రికెట్ 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 నేర్చుకున్నా అన్న మీద అంటే అన్న చేసే పనిలో నీకు నచ్చని ఏంటి ఏం నచ్చవు అన్న దగ్గర అట్లాంటి ఏం లేవు ఏదో చెప్తాడనుకుంటున్నాను కూడా ఏం లేవు సో తమ్ముడి దగ్గర చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలి నచ్చేదంటే అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేసేస్తాడు అంటే చేయాలనిపించినప్పుడు చేస్తాడు ఆకలి ఉన్నప్పుడు తినాలనే కాన్సెప్ట్ లో ఆకలి చచ్చిపోతుంది తర్వాత చూద్దాంలే చేద్దాంలే అనేది ఉండదు మనకి ఇది చేయాలంటే అది చేస్తాడు అది ఎంత పెద్దదైనా చిన్నదైనా చేయాలనుకుని చేస్తాడు ఆ క్వాలిటీ చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే నేను చేయలేను అట్లా ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఇంకా అంత ధైర్యము అది సరిపోదు అండ్ పెద్ద వాళ్ళ అంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ కావాలంటే చిన్న వాళ్ళతో పోవాలనేది ఉండదు మనకి వాళ్ళు మనుషులే వాళ్ళు సేమే మనలానే మనలో కంటెంట్ ఉంటే మనలో స్టఫ్ ఉంటే ఎవరైనా అట్రాక్ట్ అవుతారని కాలేజ్ చైర్మన్స్ కానీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎవరు కళలో కూడా ఊహించింది చేసేస్తాడు ఇప్పుడు మీరు దిల్రాజ్ గారిని కలిసిండంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అది దొరకతో దొరకదు తెలియదు ఎవరినో అట్లా ఏం లేదు పోయిండు దర్జాగా వాళ్ళ ఇంట్లోనే కార్ ఆపిండు డోర్ నాక్ చేసిండు లోపల పోయిండు అంటే ఏదో తెలిసిన వ్యక్తిని కలిసినట్టు కలిసిండు క్రియేట్ అయింది ఆపర్చునిటీ అట్లా ఎంతో పెద్ద పెద్ద కాలేజ్ చైర్మన్స్ ని కూడా నేను చిన్న లెవెల్ నుంచి పోదాం ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ చైర్మన్ అట్లా అంటే చైర్మన్ది కదా కాలేజ్ ఫౌండర్ది కదా కాలేజ్ ఆయనకు ఉంటుంది కదా దీని మీద ఇష్టం ఆయనకు ఉంటుంది కదా దీన్ని గ్రో చేయాలని ఆయనతోనే మాట్లాడదాం మనలో కంటెంట్ ఆయనతో మాట్లాడదామని నాకు గుండె అంతా ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటుంటుంది వీడు నాకు చేస్తాడు లోపల పోతాడు కూర్చుంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ చాలా అచీవర్స్ క్వాలిటీస్ ఇవి అంటే లైఫ్ లో పెద్ద సాధించాలన్న వాళ్ళకి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది నచ్చిందంటే ఇప్పుడు సంతోషంగా మంచిగా మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు సరైన ఒక మాట అన్నారు అది మీ ఉద్దేశం తప్ప ఉండకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మనకు తగిలింది అది మీరు తప్పుగా అన్నారు అనేది మనకు అనిపించింది ఏదది ఏదో అనుకోండి అనలేదు ఇంకా ఇక్కడ అంటారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మీ ఫేస్ ఇట్లుంది కదా ఇట్లుండదు వాని ఫేస్ లో మొత్తం రంగులు మారిపోతాయి అంటే వానికి కోపం వస్తుంది రెడ్ అయిపోతాడు కొంచెం మౌన్ సీరియస్ పెట్టేస్తాడు ఓకే మరి ఓకే మరి మరి మనం మనం మళ్ళీ కలుస్తామని వెళ్ళిపోతాడు ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచించాడు సో మనకు భయం అవుతుంటది ఒక విధంగా వీడు ఇప్పుడు మీ నేను ఏదన్నా మాట్లాడాలంటే ఎంత నాకు భయం అవుతుందో మీరు ఏదన్నా మాట్లాడినా అని అంటే ఇన్స్టెంట్ గా కొంచెం కోపం అని కాదు కానీ మూడు ఆన్ లో ఉన్నది ఆఫ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆన్ అవుతాడు అది ఎందుకంటే నేను చెప్తా సేమ్ అది శివనుకుండా క్వాలిటీస్ కొన్ని నాలో వచ్చినట్టున్నాయి ఇప్పుడు 
వీడు శివుడు టాటో వేయించుకున్నాడు మొన్న పోయి అవి రిచ్ కేస్ లో టాటో వేయించుకున్నా అంటే ఇప్పుడు శివుడు కోపం వస్తానే మూడో కన్ను తెరుస్తే వీళ్ళు భస్మం అయిపోతారేమో అని కంట్రోల్ చేసుకోడు కదా నన్ను ఇక్క మూసుకోడు కదా తెరిచేస్తాడు అయిపోతుంది కదా అంటే కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తుండు అట్లనే శాంతంగా ఉండేటప్పుడు మెడిటేషన్ చేసుకుంటాడు ఫుల్ ఆనందం వచ్చినప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తాడు అంటే ఏది యాక్ట్ చేస్తలేడు ఫేక్ ఉంటలేడు అట్లనే నేను అక్కడ ఉండాలని ట్రై చేస్తలేను కొందరికి ఇప్పుడు నాకు నటించడం రాదు అంటే నటించడం వస్తే సినిమాలలోకి పోతుంటే కదా అందుకే లైవ్ గా సెషన్స్ ఇస్తాను నేను స్టేజ్ ఎక్కి నేను ఎక్కువ మూడ్లు ఉంటే దాన్ని ప్రకారము వాళ్ళకు ఎప్పుడైనా మంచి చేయాలని స్టూడెంట్స్ కి ఇట్లు ఉంటది లైఫ్ అది ఇది అని చెప్తా సో సో ఏ డే మీకు అరే మాకు పేరు వచ్చేసింది రభయ్ ఇంతమంది గుర్తుపడుతురు అని ఏ రోజు అనిపించింది ఇంకా అనిపించలే ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు అనిపిస్తుంది నాకు అందరు కొందరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళది ఓ హై అయిపోయింది రా వీళ్ళది ఇక ఎదిగిపోయింద్రు లేకపోతే ఇక వీళ్ళు అది రీచ్ అయినరు అనిపిస్తుంది నాకు నేను చెప్పాలనుకున్నది కానీ చేయాలనుకున్నది కానీ ఇంకా స్టార్టే చేయలే నేను ఇంకా ఒక్క ఒక్క అడుగు కూడా పడలేదు అనిపిస్తుంది అది ఇట్స్ జస్ట్ అ బిగినింగ్ దర్ ఇస్ లాంగ్ వే టు గో అనిపిస్తుంది అసలు సాధించిన అనే ఫీలింగ్ రాలే ఇంకా ఎందుకు సాధిస్తలేని ఏమి అనే ఫీలింగ్లు ఉంటాయి కానీ సాధించిన ఫీలింగ్ రాలే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది ఏం చెప్పలే నేను ఇప్పుడు కథలు చెప్పి నేను నేను ఇంకా కూడా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏం చెప్పలే నేను చేయగలిగింది ఏం చేయలేదు అనిపిస్తుంది నాకు నాది నాకు కొందరికి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తుంది కానీ నిజంగానే నేను ఏం కూడా చేయలేదు ఇంతవరకు నిజంగానే చేయలేదు అంటే నిజంగానే ఏం చేయలేదు ఇంకా బాధ అయితే ఉంటుంది రే వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇస్తలేను నేను ఈ సెషన్ అప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది అరే నేను ఇది కాదు కదా నేను ఇంకా బెటర్ చేయాలి కదా మగధీరానే వచ్చింది బాహుబలి ఇన్ మేకింగ్ అట్లా మగధీర మగధీర కూడా రాలేదు స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ నేను అయితే అది కాదు రోజు ఎన్ని సినిమాలు చూస్తాను ఇప్పుడు చూస్తా లేను పెళ్ళైనాక టైం ఉంటలేదు ముందు చూస్తుంటే అగిపోయిండు సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇంతమందికి అంటే చెప్తారు కదా మోటివేట్ చేస్తారు ఇప్పుడున్న సమాజంలో సొసైటీలో చాలా మంది లవ్ ఫెయిల్ అని చెప్పేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇట్లాంటి అబ్బాయిలు చనిపోతారు కొంతమంది అమ్మాయిలు చచ్చిపోతారు ఫెయిల్ అయిపోయినామని చనిపోతారు అంటే వీళ్ళు ఏ ఏజ్ నుంచి అంటే చిన్న ఏజ్లా ట్వంటీ త్రీ లోపు ఉన్న వాళ్ళే చనిపోతారు సో వీళ్ళందరూ చనిపోతుంటే చనిపోయిన వాళ్ళ తప్పంటారా సొసైటీ తప్పంటారా పేరెంట్స్ది తప్పంటారా ఎవరు తప్పలేదు దాంట్లో అంటే ఇట్లా అంటున్నాను ఏమనుకోకండి మీరు నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా చనిపోవచ్చు అది డిప్రెషన్తో సూసైడ్ చేసుకొని కూడా చనిపోవచ్చు లేదా డిప్రెషన్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్ వచ్చు మైండ్ ఖరాబ్ అయ్యి చనిపోవచ్చు అది ఎవరికైనా జరగచ్చు మనం ఇది మంచిగా ఉన్నాము కదా ఈరోజు హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా మనలాగా ఎందుకు వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు ఎందుకు చనిపోయారు అని మనం అనుకుంటాం మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎదురైతే మనం కూడా చనిపోతుంటే మేము అంటే అది ఇన్స్టెంట్ థింగ్ అయితే దీనికి నేను ఒకటి చెప్తా మీకు అంటే ఇది మన అందరికీ వంశీకి మీకు ఇక్కడ మన ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ చెప్తున్నా ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ నేను రీసెంట్ టైమ్స్ లో విన్నా ఎక్కడ చెప్పని ఒక మంచి కథ అది నాకు చాలా నచ్చింది నాకు లైఫ్ లాంగ్ నాతో పాటు ఉంటుంది ఆ కథ ఇది మా అమ్మ చెప్పింది ఇది కూడా ఒక ఆడపిల్ల చిన్నప్పటి నుంచి మంచి చదువుకొని పెరిగి ఒక ఏజ్ వస్తుంటది వాళ్ళ నాన్న ఒక మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసేస్తాడు పెళ్లి చేస్తారు వాళ్ళు ఇద్దరు సెపరేట్గా ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంటారు కొడుకు పుడతాడు ఒక సంవత్సరం అయినాక వాడు పెరుగుతాడు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చేస్తే త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేస్తే దానికి ఆమె బాగా చదువుకుంది అది ఉంది కదా ఆ అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళ పక్క పోర్షన్లో ఒక ఆమె రోజు ఆఫీస్ పోతూ వస్తూ ఉంటుంది మంచి చీర కట్టుకుంటూ మంచి కాస్ట్లీ చీరలు అంటే కాటన్ చీరలు అట్లా మంచి కట్టుకుంటూ కట్టుకొని హ్యాండ్ బ్యాగ్ వేసుకొని ఆఫీస్కి పోయి వస్తే తను కొడుకు పుట్టిండు హౌస్ వైఫ్గానే ఉండిపోయింది ఆమెకు అనిపిస్తుంది అరే ఇంత మంచి మంచి చీరలు ఆమెకు చీరలు అంటే ఇష్టం ఉంటాయి ఇంత మంచి చీరలు కట్టుకొని రోజు ఆఫీస్ పోయి వస్తుంది ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది ఆమె మొహంలో కాన్ఫిడెన్స్ నేను కూడా ఏదన్నా చేయాల్సింది కదా ఎందుకు ఇట్లా హౌస్ వైఫ్ లాగా మిగిలిపోయినా చెయ్యాలి ఏదన్నా నేను కూడా అది ఇది అని అనుకుంటూ ఉంటుంది రోజు ఒకలాంటి ఆమె చూస్తున్నప్పుడు మంచి అనిపిస్తుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఒకలాంటి బాధ ఎక్కువ నేను ఎందుకు ఇట్లా ఉండలేకపోతున్నాను ఇక పిల్లోని స్కూల్లో జాయిన్ చేసే రోజు వస్తుంది ఇద్దరు ఆలు మొగలు పోయి అని స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తారు ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడుతుంటే ఈమె బాగా అనిపిస్తుంది ప్రిన్సిపల్కి మీరు ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు చదువుకున్నారు మీరు ఒప్పుకుంటే
మీ కొడుకుతో పాటే రావచ్చు రోజు అదే బస్లో మళ్ళీ కొడుకుతో పాటే వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయొచ్చు అంటే భర్తను అడుగుతుంది తను ఇష్టం నువ్వు చేయాలనుకుంటే చెయ్యి అంటేనే మంచి ఆమె ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరిక మంచి చీరలు కట్టుకొని కొడుకుతోని పోతుంటుంది ఆ స్కూల్లో సబ్జెక్ట్ చెప్తుంటుంది వస్తుంటుంది అయితే ఆమెకు వితిన్ వన్ మంత్లోనే మంచి పేరు వస్తుంది స్కూల్లో ఇక ఆమె కట్టుకునే చీరలు కానీ అది కానీ అందరూ పొగుడుతుంటారు ఇంత బా మంచి వస్తారండి మీరు అది ఇక సబ్జెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు ఎక్స్ట్రానరీ వస్తుంది ఇక ఆమె వన్ టూ ఇయర్స్లో ఆమె ఆ స్కూల్కి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ అవార్డు వస్తుంది ఆమెకు అందరూ వాళ్ళ కొలీగ్స్ అందరూ కూడా నేను చూసి ఇంత బాగా చెప్తుంది అది ఇదంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ టీచర్ అయిపోతుంది ఇట్లా అయితుంటుంది ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత కొత్త టీచర్ జాయిన్ అవుతుంది స్కూల్ యంగ్ ఉంటుంది ఆమె అప్పుడే కాలేజ్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చి ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది వచ్చి ఆమె కంటిన్యూ క్లాస్ చెప్తుంటుంది మీరు చూసి ఎంత బాగుంది అది ఇది అని అనుకు అనుకుంటుంది చూస్తూ చూస్తూనే ఆమె కొంచెం మంచి పేరు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆమె కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఆమె కొంచెం పేరు వస్తుంటుంది కానీ ఈమెకు ఉండే పేరు ఈమెకు ఉంటుంది ఈమె బెస్ట్ టీచర్ అనేది ఉంటుంది ఆమె వచ్చి ఈమెతో మాట్లాడుతుంది మీకు ఇంత మంచి పేరు ఉంది పిల్లల ఈరోజు క్లాస్లో పిల్లలకు అడిగితే ఫేవరెట్ టీచర్ అని మీ పేరు చెప్తున్నారు ఇంత మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అడ్మైరింగ్ అనిపిస్తుంది అండి నాకు మీరు ఇంగ్లీష్ చెప్తారు కదా నాకు కూడా కొన్ని నాకు ఎప్పటి నుంచో కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి అవి క్లారిఫై చేయండి అని మీ దగ్గర స్టాఫ్ రూమ్లో కూర్చొని అన్ని నేర్చుకుంటుంటుంది ఈమె కూడా సంతోషం అవుతుంది ఆమె వచ్చి ఈమె దగ్గర మాట్లాడడం అది ఇది చూస్తూ చూస్తూ ఆమెకు ఈమె కంటే కొంచెం ఎక్కువ పేరు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈమెకి ఇక సుధ్రాయించది మై మనసు నా దగ్గర టిప్స్ నేర్చుకొని నన్ను పొగిడి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ఫేవరెట్ టీచర్ అంటే ఈమె ఆమెకు నెక్స్ట్ ఇయర్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చేస్తుంది ఈమెకు మంచి అనిపించదు ఇంటికి వస్తుంది ఇక జాబ్ రిజైన్ చేద్దాం ఇది ఏంది ఇది కాదు నేను అది ఇది అనుకుంటుంటుంది తర్వాత అప్పుడే పక్కిన టైం వచ్చి మాట్లాడుతుంది ఎంత అందమైన చీరలు కడతారండి మీరు మీరు కట్టే స్టైలు మీరు ఇట్లా చూస్తుంటే చూస్తూ ఉండే బుద్ధి అవుతుంది మీరు ఇంత బాగుంటారు అది దాన్ని పొగిడితే అమ్మాయ ఇదంతా మళ్ళీ ఈ చీరలు ఉండయి ఈ స్కూల్ ఉండదు మళ్ళీ ఇంట్లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అని ఆమె రిజైన్ చేయొద్దు అని పోతుంటుంది పోతుంటే ఒకరోజు ఈమె ఈమె చిన్నపిల్ల జాయిన్ అయింటుంది కదా ఆమె రెజిగ్నేషన్ ఇచ్చేస్తుంది ఏమైంది ఎట్లా రిజైన్ చేస్తున్నావు అంటే లేదు లేదండి నాకు సాఫ్ట్వేర్లో జాబ్ వచ్చింది జస్ట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ నేను టీచర్గా చేసిన ఎందుకు ఉండాలని ఆరు నెలలు నాకు ఈ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది నేను వెళ్తున్నానంటే లోపల సంతోషం అవుతుంది అమ్మాయి ఏమో పోతుంది కానీ నేనే బెస్ట్ టీచర్ ఉంటా మంచిదే అయింది అని కోరుకుంటుంది అని వెళ్ళిపోతుంది ఈమెనే బెస్ట్ టీచర్గా ఉంటుంది అంత అవుతుంటుంది ఒకరోజు ఈమె వాట్సాప్ స్టేటస్ చూస్తుంది ఈమె ఫారిన్ పోతుంది ఎవరు సాఫ్ట్వేర్లో జాబ్ వచ్చిన ఆమెకు ఫారిన్ పోయి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ టు సోయిన్ సో ప్లేస్ నా ప్యాకేజ్ ఇంత అని పెట్టుకుంటా అని ఈమె కుక్కలు వేస్తుంది అంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ నేను చెప్పిన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తెచ్చుకుంది పోతుంది అని వాళ్ళ డాడీకి ఫోన్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది నన్ను ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చెప్పలే నువ్వు నన్ను ఎందుకు నువ్వు డిగ్రీ చేయించినావు అంటే నువ్వే కదా ఇంజనీరింగ్ చదవను డిగ్రీ చదువుతా అని చదివినావు అంటే బలవంతంగా నన్ను తిట్టైనా ఇంజనీరింగ్ చెప్పేయాల్సింది ఇంజనీర్స్కి ఎంత లైఫ్ ఉంది తెలుసు అని అంత డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చూపిస్తుంది పిచ్చి పిచ్చి చేసుకుంటుంటుంది అది ఇది అంటేనే మా భర్త వస్తుంది భర్త ఇంటికి వచ్చి ఆమె ఫోన్లోనే ఉంటుంది భర్త ఇస్తుంది ఫోన్ కట్ చేస్తుంది ఇంటికి వచ్చి నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తా అంటే ఏంది ప్రమోషన్ వచ్చిందా మీకు ఏమైంది అంటే ఏం లేదు లేదు ఈరోజు లంచ్ టైంలో చూస్తుంటే ఇగో నీ ఫ్రెండే కదా తను ప్రీతి అని నీ ఫ్రెండ్ మన పెళ్ళికి వచ్చింది కదా తన చూడు సీరియల్స్లో నటిస్తుంది అని చూపిస్తాడు సీరియల్ చూస్తే అవును నా ఫ్రెండే అని చూస్తే అదే చాలా బాగుంది కదా ఏదో అంటాడు ఏం బాగుంది బక్కగా ఎట్లనో ఉంటుండే మా కాలేజ్లో ఏమేం బాగుంది అది ఇది అంటుంది కానీ సీరియల్లో నటిస్తుంది అని కొంచెం జలసి వస్తుంది లోపల అది ఇది అవుతుంది మళ్ళీ ఇవాళ పై ఇంట్లో ఇది ఎవరో కొత్త వాళ్ళు దిగుతారు కొత్త ఫ్యామిలీ దిగుతుంది ఆ ఫ్యామిలీ దిగిన తను ఎవరంటే ఈమె పెళ్లి సంబంధం ఈయన పెళ్లి ఈయన పెళ్లి చేసుకోకముందు ఆయన సంబంధం వచ్చి ఉంటుంది మీకు ఆయన పై అపార్ట్మెంట్ లో దిగుతాడు ఆయన పై అపార్ట్మెంట్ లో చుంటే మంచి జాబ్ చేస్తుంటాడు ఆయన అరే వీణ నేను రిజెక్ట్ చేసింది ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసి ఉంటుంది అంటే మేము ఫైవ్ త్రీ ఉంటుంది అతను ఫైవ్ ఫోర్ ఉంటాడు నాకు హైట్ అతను కావాలి నాకంటే అన్ని నుంచి
అతన్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అది ఇది అవుతుంది చూస్తూ చూస్తూ నెక్స్ట్ డే పేపర్లో ప్రీతి ఫ్రెండ్కి సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది డెబ్యూ చేస్తుంది అని వస్తుంది నేను రిజెక్ట్ చేసినోడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు వాడి లైఫ్లో వానికి ప్రమోషన్స్ వచ్చినాయి అంత వచ్చినాయి వాడు కార్లో తిరుగుతున్నాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు నా దగ్గర ట్రైనింగ్ అయ్యి నాతో పాటు టీచర్గా చేసిన ఆమె ఫారిన్ పోయింది లక్షలు లక్షలు సంపాదిస్తుంది నా ఫ్రెండ్ సీరియల్లలో నటించింది ఇప్పుడు సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది రేపు కోట్లు కోట్లు సంపాదిస్తుంది ఆమె కంటే నేనే బాగున్నా అని మా కాలేజీలో అందరు అంటుంది నా బతికి ఇట్లా అయిపోయింది అది ఇది అని కొడుకు భర్త బయటికి పోయినప్పుడు నిద్ర మాత్రలు అన్ని షాప్లలో పోయి కలెక్ట్ చేసుకొని మింగి సూసైడ్ చేసుకుంటారు చేసుకుంటే వీళ్ళు కొడుకు భర్త వచ్చి చూసి హాస్పిటల్ తీసుకుపోతారు డాక్టర్లు అయితే చాలా కష్టం క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది అది ఇది అంటారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వస్తారు అంత అవుతుంది పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు ఎంక్వైరీ ఎందుకు చేసుకున్నారు అది ఇది అడిగితే ఎవరు మీకు గృహహింస చేస్తున్నారా నిన్న ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా ఏమైంది నీ మొగుడు కారణం అది అంటే ఏం లేదు నాకు ఏం కష్టాలు లేవు నేనే చేసుకున్నా అంటే కూడా మళ్ళీ అది వినరు వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఇక మొగుడు వచ్చి ఒక టూ డేస్ ఆగిరండి మీరు అది ఇది అని చెప్తాడు వాళ్ళ నాన్న వస్తాడు అంత అవుతుంది వాళ్ళ నాన్న వచ్చి అడుగుతాడు ఏమైంది ఎందుకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అంటే అంతే నా బతుకు అంత ఇంతే నా బతుకు లాగా ఎవడు బతుకు ఉండదు నీ వల్ల నా మొగుడి వల్ల నా మొగుడేమో ఇంకా క్లర్క్గానే చేస్తున్నాడు బ్యాంకులా క్యాషియర్గా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతావు ఎప్పుడు కారు కొంటావంటే పడుతుంది ఇంకొక ఐదారు ఇండ్లు అంటాడు నేను రిజెక్ట్ చేసిన సంబంధం ఏమో కార్లలో తిరుగుతున్నాడు తహసీల్దారుగా చేస్తున్నాడు ఇంకా హైలైట్ ఉన్నాడు వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంది నా ఫ్రెండ్ ప్రీతి సినిమా ఆఫర్లు వచ్చినాయి నాతో పాటు ఆమె ఫారిన్ పోయింది నాకు సక్కర్ చదివిపియలేదు కొట్టైనా నన్ను ఇంజనీరింగ్ చేయించండి కదా నేను ఇట్లా హౌస్ వైఫ్ లానే బతికి చచ్చిపోతా లేకపోతే టీచర్ లా చేసుకుంటుంటా నా బతుకంత ఇంతే నాకు నన్ను కష్టాలు ఎవరికి లేవు నీది నువ్వు సక్క పెంచలేదు నన్ను నాకు ఒక చేత కానీ మొగుడు వచ్చిండు నా బతికి ఇట్లా అయిపోయింది అద్దిజని ఇక ఫస్ట్ స్టేషన్లో వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడతాడు చెప్తాడు వాళ్ళ నాన్న అట్లా కాదమ్మా ఎవరికి వాళ్ళ లైఫ్లో కష్టాలు ఉంటాయి నువ్వు అట్లా తీసుకోకు నీకు ఇంత మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది భర్త ఉన్నాడు కొడుకు ఉన్నాడు అంత మంచి చూసుకుంటున్నాడు నీకు దేనికి వద్దనడు నీ పక్కింటో లేదు నేను పొగుడుతున్నాడు నీ టీచర్గా అంత గొప్ప పేరు ఉంది ఇంత వాడ ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నావు అంటే అట్లా ఏం లేదు అది ఇదని మాట్లాడుతుంటాడు వాళ్ళ డాడీ ఆమె సూసైడ్ చేసుకొని అప్పటికి వారం అయింటుంది రెండు రెండు రోజుల ముందు పేపర్ చూపిస్తాడు నువ్వు ఏది బాధపడుతున్నావు కదా అది ఇది అని ఇక చూడు నీ ఫ్రెండ్ ప్రీతి లెవెంత్ ఫ్లోర్లో నుంచి తొంకి నిన్న చనిపోయింది సూసైడ్ చేసుకుంది నువ్వేమో తను హీరోయిన్ ఛాన్స్ వచ్చింది అద్భుతంగా ఉంది లైఫ్ అది ఇది అనుకుంటున్నావు వాళ్ళ లైఫ్లో ఉండే కష్టాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి నువ్వు బయట నుంచి చూసి వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు వీళ్ళు అద్భుతంగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నావు నువ్వు చూసేది వాళ్ళ లైఫ్లో ఉండేది నిజం కాదు ఎవరి లైఫ్లో వాళ్ళు హ్యాపీగానే ఉండొచ్చు ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడూ బాధనే అవుతుంది వాళ్ళు బాగున్నారు వీళ్ళు బాగున్నారు వీళ్ళు బాగున్నారు ఇప్పుడు నీతో పాటు కో టీచర్గా చేసిన ఆమెకు కూడా ఏముందో ఎట్లుందో నీ వాళ్ళకి ఏ కష్టం ఎవరు బయటికి చెప్పుకోరు వాళ్ళ కష్టాలను నువ్వేమో ఇంత అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ ఉండి సూసైడ్ చేసుకుంటా అంటావు ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోక ఎప్పుడు నీ లైఫ్లో నువ్వు బాగున్నావు ఎవరు కూడా వాళ్ళ బాధలని సోషల్ మీడియాలో కానీ దాంట్లో కానీ పంచుకోరు కదా అని అది ఇది అని చెప్పి అక్కడ కథ అయిపోతుంది అంటే కథ ఇక్కడనే స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా మనం మీరు అడిగిన దానికి చెప్తున్నా వీళ్ళు యూత్ వాళ్ళు లవ్ ఫెయిల్ అని అదని ఇదని సూసైడ్లు అవి ఇవి చేసుకుంటే వాళ్ళు అంతా ఏమనుకుంటున్నారంటే మాకు మాత్రమే లవ్ ఫెయిల్ అయింది మాకు మాత్రమే ఇంత బాధ అవుతుంది నాకు మాత్రమే నిద్రపడతలేదు నా నేను మాత్రమే టెన్త్లో ఫెయిల్ అయినా నేను మాత్రమే ఇంటర్లో ఫెయిల్ అయినా నా జీవితం ఇట్లా అయిపోయింది వాళ్ళు బాగున్నారు వీళ్ళు బాగున్నారని ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చినాక ఎక్కువ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరు టూర్కి పోతారు ఫోటోలు పెడతారు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఫోటోలు పెడతారు ఆనందంగా ఉన్నారు అనుకుంటాం ప్రతి ఒక్కరు మా లైఫ్ ఇట్లుందని కారు కొంటాడు ఫోటో పెడతారు ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్లు అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ గ్లామర్ అది చూసి మనం ఎందుకు ఇట్లా లేము అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఎన్ని ఫిల్టర్లు వాడతారో వాళ్ళు రోజుకి ఎట్లాంటి మేకప్ వేసుకుంటారో ఎట్లాంటి ఫుడ్ తింటారో వాళ్ళకి ఎన్ని సర్జరీలు జరిగింటాయి ఎవరికి ఏం తెలియదు వాళ్ళ లోపల ఎన్ని రోగాలు ఉంటాయో కూడా తెలియదు అందరి లైఫ్ బాగుందని మనం స్క్రోల్ చేస్తుంటే మనం ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరు ఫోటోస్ చూస్తుంటే అందరికి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్టర్ వారి ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రొజెక్షన్ చేస్తారు అది చూసినప్పుడు అలా మనకి ఏమనిపిస్తుంటే వీళ్ళందరూ బాగున్నారు మనం బాగాలేదు వీళ్ళందరూ బాగున్నారు మనం బాగాలేము 
అట్లనే నీకేమనిపిస్తుంది అంటే అందరి లైఫ్లు బాగున్నాయి నా లైఫ్ బాగాలేదు అందరి లైఫ్లు బాగున్నాయి నా లైఫ్ అట్ల ఏముండదు నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏదైనా నీ మెంటల్ స్టేటస్ ఏదైనా నువ్వు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా ఏ ఊర్లో ఉన్నా సిటీలో ఉన్నా ఊర్లో ఉన్నా నువ్వు ఏం చదువుకున్నా ఎట్లాంటి బతుకు బతుకుతున్నా నీకు కష్టాలు ఉంటాయి నీకున్న నీ కష్టాలే మల్టీ మిలీనియర్కి కూడా ఉంటాయి నీకున్న నీ కష్టాలే నీకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి సో అందరికీ కష్టాలు ఉంటాయి అందరికీ ఆనందాలు ఉంటాయి ఎవరి లెవెల్లో వాళ్ళకు ఉంటాయి మనం ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోకుండా మన పొటెన్షియల్ని నమ్ముకొని మనం కరెక్ట్ బతుకుతున్నామా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం సంతోషం చూసుకుంటున్నామా అయిపోయింది నీ చేతుల్లో లేని దానికి లవ్ ఫెయిల్ అయినా చచ్చిపోతున్నా ఇదైనా అంటే అంతకంటే ఫూలిష్నెస్ ఉండదు అంతకంటే దరిద్రం ఏమి ఉండదు సో ఇది ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే అందరికీ కష్టాలు ఉన్నాయని అర్థం చేసుకుంటే మన కష్టాలు కూడా మనకు చిన్నవి కానీ నిజంగా ప్రతి ఒక్క మనిషికి కష్టాలు ఉంటాయి ఆనందాలు ఉంటాయి అంటే సంతోషాలు ఆనందాలు పక్కా ఉంటాయి వాడు ఆనందాలు షేర్ చేసుకుంటాడు కష్టాలను ఎప్పుడు షేర్ చేసుకోడు చేసుకోడు వాళ్ళ క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళతోడు ఇన్నడు కదా వెళ్ళిపోతాడు ఇన్నటోడు లేడు ఎంజాయ్ కూడా చేయడు కదా ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి ఒకడు నాకు ఇంత కష్టాలు ఉన్నాయి మామ నాకు ఒక నలభై వేలు అప్పు కావాలి మామ ఇవ్వవా అంటే నువ్వు నెక్స్ట్ టైం ఫోన్ ఎత్తవ్ అంది లేదురా అరే హలో రా ఈరోజు పార్టీ ఉందిరా పార్టీ ఇస్తున్నా ఇక్కడికి వచ్చేసే అంటే నేను నెక్స్ట్ వాడు ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు అని ఎదురు చూస్తావు అంటే పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే నీతో ఉండాలనుకుంటారు జనా అందుకే అందరూ ఆనందమైందే చూపెట్టుకోవాలనుకుంటారు బాధ లోపల దాచుకొని ఏదో ఒక రోజు బస్ట్ అవుట్ అయ్యి సూసైడ్లు డిప్రెషన్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి సో అందరికి ఉంటాయి అదొకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు మీకు ఉండయా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు నాకు ఉండయా అవి నీకు ఉండయా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఉండే ఉంటాయి కదా అది చిన్న లాజిక్ కదా అట్లా అర్థం చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో అంటే అంటే మీ గురించి చాలా మందికి అంటే చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమున్నాయో నేను ఒక రెండు మూడు అడిగిన అంతే అంటే నేను అనుకుంటున్నా అట్లా సో నిజంగా నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ జనాలలో ఉన్నాయి అందుకే నేను అడిగిన సో నా క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమైనా బాధ పెట్టి ఉంటే ఏమన్నా అనుకుంటే సారీ ప్లస్ ఇంకోటి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే నేను పిలవగానే వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్